ஓம் சுக்லாம் வரதரம் விஷ்ணு சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்னவதனோத்தியாயேத் சர்வவிக்னோபாந்தையே யாதேவி ஸ்தூயே நித்தியம் விபதைர்வேதபாரகை சாமே வசத்து ஜிஹ்வாகே பிரம்மரூபா சரஸ்வதி நிதே சர்வித்தியாம் விஷஜே பவரோகிணாம் குரவே சர்வலோக்கானாம் தட்சிணாமூர்த்தையே நம ஸ்ரீதட்சிணாமூர்த்தி சுதேசிகேந்திரம் ம் சூத்திரம் முனீந்திரம் ஸ்ரீசங்கரம் பாஷ்யம் யதீந்திரம் மத்தேசிகாபி நமாமி வித்தியை ஓம் சகனாவது சகனோபுனக்து சக வீரியம் கரவாவகை தேஜஸ்வினாவதி தமஸ்து மாவிஷாவகை ஓம் சாந்தி பஞ்சதசி இறை வணக்கம் ஆனைமுகன் ஆறுமுகன் அம்பிகை பொன்னம்பலவன் ஞானகுரு வாணியை உள்நாடு அனக நிறவயவ பரவமல உணர்வுறவே உணவறிய பகுதியதின் ஒரு முழுது மரவே மன நிறைய வமுத சுக மகிழ்வு தரும் ஒளி சேர் கனக சபை நடனமிடு கடவுளடி பணிவா திருவளர் சங்கரானந்த தேசிகன் பெருகுமா மோகமாம் பெருங்கராத்தினை பகுதி பருகியின் பருளலே பரம வேலையா மறுமலி பாத தாமரை வணங்குவா பஞ்சசசி முதலாவது பிரத்யக் தத்துவ விவேகம் பாடல் பத்து இவ்வகை மெய்யறிவழிவின்பாமுயிர் எவ்வமெழுத்தி ஆகிலெழகு தற்பரம் அவ்வகை எவ்விருவோர்க்கும் ஐக்கிய மெய்வகை மறைமுடி விளம்புகின்றதே பிரத்யக் தத்துவ வேக்கம் என்ற இந்த முதல் அத்தியாயத்தில் ஆத்ம தத்துவத்தை எடுத்து சொல்லுகின்றார் ஆத்மா சாட்சியாக மாறாத அறிவு பொருளாக ஆனந்த வடிவமாக விளங்கி கொண்டிருக்கின்றது நான் நான் என்று எப்பொழுதும் எந்த ஒன்று இருக்கின்றதோ எந்த ஒரு அறிவு மாறாமல் இருக்கின்றதோ அந்த அறிவே ஆத்மா அதுவே நமது உண்மையான சொரூபம் அதை ஒன்பது பாடல்களால் நிரூபணம் பண்ணார் யுக்திபூர்வமாக நிரூபணம் பண்ணார் விழிப்பு கனவு உறக்கம் மூன்று நிலைகளிலும் ஒரு அறிவு மாறாமல் இருக்கின்றது எல்லா அனுபவங்களையும் அறிந்து கொண்டு அது சாட்சியாக இருக்கின்றது நான் என்பது மாறாமல் இருக்கின்றது என்னால் அனுபவிக்கப்படும் விஷயங்கள் மாறிக்கொண்டிருக்கின்றன எந்த ஒரு அறிவு மாறாமல் இருக்கின்றதோ அதுவே நான் விழிப்பு நிலையில் இருக்கின்ற அதே அறிவு கனவு நிலையிலும் கனவு அனுபவங்களை அறி அனுபவிக்கின்றது அறிகின்றது அதில் ஒரே அறிவு விழிப்பு நிலையிலும் கனவு நிலையிலும் அதே போல் ஆழ்ந்த உறக்க நிலையிலும் மாறாமல் இருந்து அனைத்து நிலைகளையும் அறிகின்றது அதுவே உண்மையான நான் அதுதான் நான் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் ஆகவே இந்த பத்தாவது பாடலில் அதை தொகுத்து சொல்லுகின்றார் இவ்வகை மெய் அறிவு இன்பு எழில் இன்பாம் உயிர் உயிர்ங்கிறது ஆத்மா இப்படி இப்படி கூறிய இதுவரை விவரித்த இந்த முறைப்படி விழிப்பு கனவு உறக்க மூன்று நிலைகளிலும் மாறாமல் ஒரு சாட்சி இருக்கின்றது அது எப்படி மெய் அறிவு இன்பம் இந்த உயிர் இந்த ஆத்மாவானது மெய் மெய் என்பது சத்தியம் அறிவு என்பது ஞானம் இன்பம் என்பது ஆனந்தம் சத்தியம் ஞானம் ஆனந்தமாக இருக்கின்றது அப்படி சச்சிதானந்தமாக இருக்கின்ற இந்த அறிவானது இந்த அறிவு தத்துவமானது 
எவ்வம் இல் உத்தியால் இலகு தற்பரம் குறையில்லாத யுக்தியினால் நியாயத்தினால் தர்க்கத்தினால் இதுவரைக்கும் விவரித்த முறையினால் எப்படி நம்ம ஆராய்ந்து இந்த முடிவுக்கு வந்திருக்கிறோம் எப்படி விழிப்பு நிலையில் எவ்வளவோ அனுபவங்கள் வந்து போகின்றன அதை நான் அறிகின்றேன் அப்போ அறிபவனாகிய நான் இருக்கின்றேன் அறியப்படும் விஷயங்கள் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றன இந்த அனுபவிப்பவன் மாறாமல் இருக்கின்றான் அதே மாதிரி கனவு நிலையிலும் ஆழ்ந்த உறக்க நிலையிலும் இது பண்ணுறது நமக்கு அனுபவத்தில் இருக்குது அனுபவத்தில் இருக்கிறத ஆராய்ந்து நம்ம யுக்தி பூர்வமாக ஆராய்ந்து அனுபவிப்பவனும் அனுபவிக்கப்படும் பொருளும் வெவ்வேறு இது வேறு அது வேறு ரெண்டு மூணாக இருக்க முடியாது சப்ஜெக்டும் ஆப்ஜெக்டும் ஒன்றாக இருக்க முடியாது அனுபவிப்பவனும் அனுபவிக்கப்படும் பொருளும் வேறு வேறாக இருக்கும் அனுபவிக்கப்படும் பொருள்கள் பலவாக இருக்கும் அனுபவிப்பவன் ஒன்றாக இருப்பான் அப்போ தான் அந்த அனுபவத்தை சொல்ல முடியும் நான் காலையில் இதை சாப்பிட்டேன் மத்தியானம் இதை சாப்பிட்டேன் நான் காலையில் சாப்பிட்டாலும் மத்தியானம் சாப்பிட்டாலும் ஒரே ஆள் தான் சாப்பிட்ட விஷயம் வேறு காலையில் சாப்பிட்ட பொருள் வேறு மத்தியானம் நான் சாப்பிட்ட பொருள் வேறு ஆனால் அதை அனுபவித்தவன் அதை உண்டவன் ஒருவன் தான் அதனால் அந்த அனுபவிப்பவன் ஒருவன் அனுபவிக்கப்படும் விஷயங்கள் பல அனுபவிக்கப்படும் விஷயங்கள் மாறிக்கொண்டிருக்கும் அனுபவிப்பவன் மாறாமல் இருப்பான் இது விழிப்பு நிலையில் மட்டுமில்ல கனவு நிலையிலும் ஆழ்ந்த உறக்க நிலையிலும் ஆழ்ந்த உறக்க நிலையில் அறியாமை இருக்குது அந்த அறியாமை அறியப்படுகின்றது நான் ஒன்றையும் அறியாமல் உறங்கினேன் அப்போ அறியாமல் இருந்த தன்மை இருக்குது அதை அறிகின்ற அறிவும் இருக்கின்றது விழித்த உடனே அந்த அனுபவத்தை நான் ஒன்றையும் அறிய அறியாமல் உறங்கினேன்னு சொல்கிறான் அப்போ எவன் விழித்த நிலையில் இருக்கிறானோ அவன் தான் ஆழ்ந்த உறக்க நிலையிலும் இருந்தான் அவன் தான் கனவு நிலையிலும் இருக்கிறான் மூன்று அனுபவத்தையும் அவனால் நினைக்க முடியுது அந்த அனுபவிப்பவன் அப்படியே இருக்கிறான் அனுபவிக்கப்படும் நிலைகள் அவஸ்தைகள் மாறி மாறி வந்து போயிருக்கின்றன அதனால் இந்த அன்றாடம் நமக்கு இருக்கக்கூடிய அனுபவத்தை வைத்து கொண்டு ஒரு அறிவு மாறாமல் இருக்கின்றது என்பதை நிரூபணம் பண்ணார் ஒரு நாளில் மட்டுமில்ல நேற்றும் அதே ஆள் தான் போன வாரமும் அதே ஆள் தான் போன மாதம் போன வருடம் போன யுகத்திலும் அவன் அப்படியே இருக்கிறான் அதில் இந்த அறிவு எப்பொழுதும் குழந்த பிறந்ததுலேருந்து நம்ம இந்த பிறவியில் பார்த்தா பிறந்ததுலேருந்து சாகிற வரைக்கும் நான்கிற உணர்வு ஒன்று தானே உடல் மாறிக்கொண்டிருக்கு மனசு மாறிக்கொண்டிருக்கு வாழ்க்கை அனுபவங்கள் மாறிக்கொண்டிருக்கு ஆனால் நான்கிற உணர்வு எப்பொழுதும் ஒன்றாகவே இருக்கின்றது ஆகவே அது மாறாத அறிவு அது ஆனந்த சொரூபம் அது ஆனந்த சொரூபங்கிறதையும் யுக்தி பூர்வமாக சொன்னார் ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் நம்ம ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறோம் வேறு எந்த உலக பொருளும் இல்லாமல் ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறோம் ஆனந்த ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் இருக்கிறது என்னது ஆத்மா மட்டும்தான் நான் மட்டும்தான் இருக்கிறேன் அங்கே ஆனந்தம் இருக்குன்னாக்கா அப்போ அந்த ஆனந்தம் எண்ணெய் சார்ந்தது அது மட்டுமில்ல ஒவ்வொரு ஜீவனாலும் தானே அதிகமாக விரும்பப்படுகிறான் எது எங்கே விருப்பம் வருதுன்னா எங்கே பிரியம் இருக்கோ அங்கே இன்பம் இருக்கும் அதிகமான பிரியம் ஒவ்வொருவருக்கும் தன்னிடத்திலேயே இருக்குங்கிறதுனால தான் ஆனந்த சொரூபம் என்று அதிக யுக்தி பூர்வமாக நிரூபணம் பண்ணார் அப்புறம் இந்த அறிவு இன்பம் ரெண்டும் இருக்கிறதுன்னு சொல்கிற பொழுதே அந்த சத்தம்சம் வருது அதனால் சத்துங்கிறது தனியாக விவரிக்கப்படலை அறிவு இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னாலே அந்த சத்தியம் இருப்பு தன்மையும் தெளிவாகிவிட்டது இருப்பு தன்மை இல்லாத அறிவு மட்டும் இருக்க முடியாது அதனால் நான் மாறாத இருப்பு மாறாத அறிவு மாறாத ஆனந்தம் இது யுக்தி பூர்வமாக நம்ம அனுபவத்தை வைத்து கொண்டே விவரிக்கப்பட்டது இப்படிப்பட்ட இப்படி விவரிக்கப்பட்ட இந்த உயிரானது இந்த ஆத்மாவானது யுக்தியால் இலகு தத்பரம் யுக்தியினால் விவரிக்கப்பட்ட இந்த தத்பரம் தத்தாகிய பரம்பொருள் தத்பரம்ங்கிறது தத்துங்கிறது பிரம்மம் பிரம்மமாகிய பரம்பொருள் அந்த மேலான பரம்பொருள் மேலான பரம்பொருள் தான் ஆத்மாவாக உயிராக இங்கே இருக்கின்றது என்பது இதுவரை யுக்தியால் விவரிக்கப்பட்டது யுக்தியால் காட்டப்பட்டது என்று சொன்ன உடனே பூர்வபக்ஷம் என்ன வருது யுக்தியிலேயே இது தெரிஞ்சு போயிட்டா இதுக்கு சாஸ்திரம் எதுக்கு அப்படிங்கிற கேள்வி வருது சாஸ்திரம் எதுக்கு நம்மளே தர்க்க ரீதியாக இதையே யோசித்து பார்த்து நம்மளே ஆராய்ந்து அறிந்து கொள்ளலாம்னா சாஸ்திரம் தான் சாஸ்திரம் படித்து தான் வேதாந்தம் உபனிஷத்தெல்லாம் பௌத்கீதையெல்லாம் படித்து தான் ஆத்மாவை தெரிந்து கொள்ள முடியும் இறைவனை தெரிந்து கொள்ள முடியும்னு சாஸ்திர பிரமாணியம் சாஸ்திரத்துக்கு பிரமாணத்துவம் இருக்குது ஆத்மாவை அறிவிக்கிறதுல அப்படின்னு இது வரைக்கும் சொல்லி கொண்டு இருக்கிறோமே யுக்தியினாலேயே தெரிந்து கொள்ளலாம்னா சாஸ்திரம் எதுக்கு சாஸ்திர சாஸ்திரம்னாலே ஒரு பிரமாணம்னாலே அதுக்கு வந்து அபூர்வத்தன்மைங்கிறது இருக்கணும் மற்ற அறிவு கருவிகளால் உணர முடியாதது அதனால் மட்டும்தான் அது தெரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னா தான் அது பிரமாணம் இப்போ கண்ணால் நிறங்களை பார்க்குறோம்னா 
நிறங்களுக்கு கண் பிரமாணம்னு சொல்கிறோம் நிறங்கள் அறியப்படும் பொருள் கண் அறிபவனாக இருக்குது அந்த நிறங்களை அறிந்து கொள்வதற்கு கண்கிறது ஒரு கருவியாக சாதனமாக இருக்குது ஒரு சாதனம் இல்லை ஒரே சாதனம்னா கண்ணால் மட்டும்தான் நிறத்தை பார்க்க முடியும் கையால் வடிவத்தை தொட்டு பார்க்கலாம் இல்லை ஸ்பர்ஷம் அது கடினமாக இருக்கா மிருத்துவாக இருக்கலாம்னு ஃபீல் பண்ணலாம் இல்லை அதுக்கு ஒரு வாசனை இருந்தால் மூக்கால் நுகர்ந்து பார்க்கலாம் சுவை இருந்தால் அது நாக்கில் போட்டு பார்க்கலாம் ஆனால் நிறங்கிறத கண்ணை தவிர வேறு எப்படி நம்ம அறிய முடியாது அப்போ அந்த நிறத்தை அறிவதற்கு கண் மட்டுமே பிரமாணம் வேறு எந்த இதுவும் கிடையாது வேறு எந்த சாதனமும் இல்லை கண்ணால் மட்டும்தான் நிறத்தை அறிய முடியும் அதனால் இந்த பிரமாணம்னா அறிவை தரும் கருவி நிறங்களை பற்றிய அறிவை தரும் ஒரே கருவி கண் அதே மாதிரி இந்த அப்போ இது வந்து அபூர்வதான்னு சொல்லுவோம் வேறு எதனாலையும் தெரிந்து கொள்ள முடியாது அதனால் மட்டும்தான் தெரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிற பொழுது அது பிரமாணம் ஆகின்றது அதே மாதிரி இப்போ சாஸ்திரத்துக்கு ஒரு பிரமாணத்துவம் இருக்குது ஆத்மாவை அறிந்து கொள்வதற்கு சாஸ்திரம் பிரமாணமாக இருக்குன்னா சாஸ்திரத்தை பற்றி இது வரைக்கும் பேசாமல் ஒரு யுக்தியிலேயே ஆத்மாவை பற்றி சொல்லிவிட்டீர்களே இப்போ சாஸ்திரத்துக்கு அப்பிரமாணத்தன்மை வருதே அப்படின்னு கேட்குற பொழுது அதற்கு தான் அடுத்த வரையில் ஆரம்பிக்கிறார் அவ்வகை அவ்விருவரு அவ்விருவோர்க்கும் ஐக்கியம் மெய்வகை மறை முடி விளம்புகின்றதே இந்த ஈஸ்வரன் ஆத்மா இந்த ரெண்டுக்கும் ஐக்கியமானது சாஸ்திரத்தினால் காட்டப்படுது இப்போ நம்மளால் யுக்தி பூர்வமாக ஆத்மான்னு ஒன்று இருக்குது மாறாத ஒரு அறிவு இருக்குது அது இந்த விழிப்பு கனவு உறக்கம் மூன்று நிலைகளையும் அனுபவித்து கொண்டு இருக்கிறதுங்கிறத யுக்தியில் அனுபவத்தில் பார்க்கலாம் ஆனால் இந்த ஆத்மா அது பரமாத்மா அப்படிங்கிற ஈஸ்வரன் தான் இந்த சரீரத்தில் ஆத்மாவாக இருக்கிறாருங்கிறத தெரிந்து கொள்வதற்கு சாஸ்திரம் வேணும் அந்த ஐக்கியத்துக்கு ஜீவபிரம்ம ஐக்கிய ஞானத்திற்கு சாஸ்திர பிரமாணம் வேணும் ஏன்னா நமக்கு நம்ம நம்மால் நமக்குள்ளே ஆராய்ச்சி பண்ணலாம் புறத்தில் இருக்கிறது எப்படி ஆராய்ச்சி பண்ணுறது அதுவும் இதுவும் ஐக்கியங்கிறது எப்படி அப்போ அது சாஸ்திரம் சொன்னால் தான் தெரியும் அதனால் சாஸ்திர பிரமாணங்கிறது அந்த இடத்துல தேவையாக இருக்கின்றதுங்கிறது தான் இரண்டு வரிகளில் சொல்கிறார் கடைசி ரெண்டு வரியில் அதனால் இந்த பதார்த்தம் நம்ம ஏற்கனவே அதுக்கு பார்த்துட்டோம் பத உரை அதில் இந்த கடைசி ரெண்டு வரிக்கான அதுக்கான முக உரையை அடைப்பு குறியில் கொடுத்துருக்கிறார் இஞ்ஞனம் நாலாவது வரியில் அத்தனை அந்த பத உரையில் கடைசி அந்த பக்கத்தில் கடைசி வரி இஞ்ஞனம்னு ஆரம்பிக்குது அடைப்பு குறியில் இது அடுத்த விஷயத்துக்கான முக உரை இஞ்ஞனம் யுக்தியினாலேயே சச்சிதானந்த வடிவ ஆத்மாவின் ஞானம் உண்டாமாகும் உண்டாகுமாயின் யுக்தியினாலேயே நம்ம அனுபவத்தை வைத்து கொண்டு நம்ம அறிவை கொண்டு ஆராய்ந்து பார்த்தாலே ஆத்மா சச்சிதானந்த ஆத்மா என்று ஒன்று இருக்கிறது என்று நம்மளால் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்றால் வேதாந்தத்திற்கு அறியப்படாத விஷயம்னா விஷயம் இன்மையின் வேதாந்தத்தினால் சாமானிய மற்ற பிரமாணங்களால் அறியப்படாத ஒன்று தான் வேதாந்தத்தினால் அறிவிக்கப்படும் இப்போ யுக்தியிலேயே நம்ம அறிஞ்சிட்டோம்னா வேதாந்தத்துக்குன்னு ஒரு தனித்த விஷயம் இல்லாமல் போய்விடுகிறது அதனால் விஷயம் இன்மையின் அறியப்படாத விஷயம் இன்மையின் ஏன்னா இது அறியப்பட்ட ஆத்மா யுக்தியினால் அறியப்பட்ட விஷயம்னா அறியப்படாத ஒரு விஷயத்தை அறிவிக்கிறதுக்கு தான் வேதாந்தம் பிரமாணம் யுக்தியினாலேயே ஆத்மா அறியப்பட்டதுனா வேதாந்தத்துக்கு அறியப்படாத விஷயம் இல்லாமல் போய்விடுகிறது அதனால் அறியப்படாத விஷயம் இன்மையின் அப்பிரமாணத்தன்மையாம்னா அப்போ அறிய அறியப்படாத விஷயம் எதுவுமே இல்லைனா அது அப்பிரமாணமாக படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லாததாக ஆகிவிடுகிறது வேதாந்தத்தை கற்கணுங்கிற அவசியம் இல்லாததாக ஆகிவிடுகிறது அதுக்காக என்ன சொல்கிறார் இந்த சங்கை இந்த ஐயத்திற்கு கூறுகின்றார் விடையை கூறுகின்றார் இல்லை வேதாந்தம் பிரமாணந்தான் வேதாந்தம் அவசியம் படிக்கப்பட வேண்டியது ஏன்னா நம்ம இந்த சாஸ்திரம் இல்லாமல் வெறுமனே யோக சாஸ்திரம் பலவிதமான தியானம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறான்ல தியானத்தில் நம்ம பாரம்பரியமான தியானம் ராஜ அஷ்டாங்க யோகம் இருக்குது பதஞ்சலி யோக சூத்திரத்தில் தியான முறை இருக்குது ஆனால் அது இல்லாமல் இன்றைக்கி ஆயிரக்கணக்கான தியானம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறான் எல்லாம் என்னென்ன ஆத்மாவை உணர்வதற்குனா புஸ்தகம் படிக்கிறது அது தேவையில்லைனா அது ஏட்டு சுரக்காய் கறி குதவ சாஸ்திரம் படிக்கிறதெல்லாம் பயன்படாது அதெல்லாம் தேவையே இல்லைனா கண்ணை மூடி தியானம் பண்ணிகிட்டே இரு உள்ளே இருக்க ஆத்மா தெரியும் எல்லா விருத்திகளும் நிரோதம் பண்ணிட்டா மிச்சமாக எது இருக்கோ அது ஆத்மா அது ஆத்மானு புரிஞ்சு கொள்ளலாம் இதுக்கு எதுக்கு சாஸ்திரம் படிக்கணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் தவறாக பிரச்சாரம் தவறாக புரிந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் தவறாக பிரச்சாரம் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஏன்னா ஆத்மாவை ஆத்மா நம்மளுடைய சொரூபமாக தானே இருக்குது அது தெரிந்து கொள்கிறதுக்கு எதுக்கு ஒரு புஸ்தக படிப்பு அதுக்கு எதுக்கு உபனிஷத்து அதுக்கு எதுக்கு பகவத்கீதை அதுக்கு எதுக்கு ஒரு குரு 
அதனால் நானாக கண்ண மூடி தியானம் பண்ணி ஆத்மாவை தெரிந்து கொள்ளுகிறேன் அப்படின்னு இப்படி ஆத்மாவை ஏன்னா அது நமக்குள்ளே தானே இருக்குது ஆத்மா நமக்குள்ளே தான் இருக்குது நான் தான் ஆத்மானா மற்ற எல்லாத்தையும் நீக்கிட்டால் மிச்சமாக இது இருக்கோ ஆத்மான்னு நான் தெரிந்து கொள்ளுகிறேனே இதுக்கு எதுக்கு சாஸ்திரம்னு சொல்லுகிறார்கள் அப்போ சாஸ்திரம் எந்த இடத்துல முக்கியத்துவம் உடையதாகுது அதுக்கு தான் சொல்கிறார் அவ்வகை இலகு தற்பரம் இவ்விதம் சச்சிதானந்த வடிவமாக விளங்கும் தத்பதார்த்தமாகிய பிரம்மத்தையும் இப்படி ஆத்மாவாக விளங்கி கொண்டிருக்கின்ற பிரம்மத்தையும் அவ்விருவோர்க்கும் தத்துவம் பதார்த்தங்களான கூட்டஸ்த பிரம்மங் பிரம்மங்களாகிய அவ்விரண்டற்கும் ஐக்கியம் அகண்ட ஏகரச தன்மையையும் மெய்வகை உள்ளபடியே மறைமுடி மறைமுடி மறைமுடிங்கிறது வேதாந்தமானது விளம்புகின்றது இந்த உடம்பில் சச்சிதானந்தமாக எந்த ஆத்மா விளங்கி கொண்டிருக்கின்றதோ அதுவே பிரபஞ்சம் அனைத்திற்கும் ஆதாரமாக விளங்கி கொண்டிருக்கிறது அல்லது மாற்றி சொன்னால் பிரபஞ்சம் அனைத்திற்கும் ஆதாரமாக எந்த ஒரு சச்சிதானந்த பிரம்மம் விளங்கி கொண்டிருக்கின்றதோ அதுவே ஒவ்வொரு சரீரத்திலும் ஆத்மாவாக விளங்கி கொண்டிருக்கிறது இல்லைனா வெறும் தியானத்தில் நான் ஆத்மான்னு தெரிந்து கொள்ளலாம் இன்னொரு உடம்பு இருக்குது அவன் தியானத்தில் அவனுடைய அவன் அவனுடைய ஆத்மாவை தெரிந்து கொள்கிறான் இப்போ இந்த உடம்பு வேறு அந்த உடம்பு வேறையாக இருக்கிற மாதிரி இந்த உடம்புக்குள்ளே ஒரு ஆத்மா இருக்குது அந்த உடம்புக்குள்ளே ஒரு ஆத்மா இருக்குது ஆமாம் இது வேறு அது வேறு தானே என்னால் நான் தியானம் பண்ணி என்னுடைய ஆத்மாவை தான் நான் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் அவன் தியானம் பண்ணி அவனுடைய ஆத்மாவை உணர்ந்து கொள்ளுகிறார் அப்போ உடம்பு எப்படி தனித்தனியாக இருக்கோ அதே மாதிரி ஆத்மாவும் தனித்தனியாக இருக்குது இந்த உடம்பில் இருந்து எனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த சித்த விருத்திகள் இல்லாமல் இருந்தால் ஆத்மா இன்ப துன்பம் இல்லாமல் இருக்குது அதுதான் மோட்சம் சமாதியில் இருக்கிறது தான் மோட்சம் அப்படின்னு அவங்க முடிவு பண்ணிடுறாங்க அதான் அந்த மதம் சொல்கிறது யோக மதம் சொல்கிறது அதான் இந்த சித்த விருத்திகள் உடம்பு மனசு இதன் மேலே இருக்கக்கூடிய அபிமானம் உள்ளே இருக்க ஆத்மாவுக்கு பந்தத்தை கொடுக்குது அப்போ இந்த யோகத்து யோக சாதனைகளால் தாரணை தியானம் சமாதினு இந்த யோக சாதனைகளால் மனசில் இருக்க எண்ணங்கள் எல்லாம் நீக்கிட்டா இந்த உடம்பு நான்கிற எண்ணம் இல்லாமல் போய்விடுகிறது அப்படி இல்லாத இருக்கிற நிலையில் அந்த சமாதி நிலையில் ஷரீர அபிமானம் இல்லை அதனால் எவ்விதமான துக்கமும் இல்லை ஆகவே ஆத்மா மோட்சத்தை அடைந்ததாக விடுதலை அடைந்ததாக இருக்கிறதுன்னு அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் அந்த நேரத்தில் அப்படி இருக்கலாம் திரும்ப சமாதியிலே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருக்க முடியுமா சமாதி கலைஞ்ச உடனே என்னாச்சு திரும்ப சரீரம் வந்தது சரீரம் வந்தால் சரீர அபிமானம் வந்தது திரும்ப சம்சாரம் வந்துருச்சு சமா சமாதியில் இருக்கிற வரைக்கும் மோட்சத்தில் இருக்கிறார் அவங்க இது படி சமாதியில் இருக்கிற வரைக்கும் மோட்சத்தில் இருக்கிறார் சமாதி கலைஞ்ச உடனே திரும்ப போதை தெரிஞ்சோடனே திரும்ப சாதாரணமாயிட்டானா பயங்கர துக்கம் துக்கம் தாங்க முடியாமல் கொஞ்சம் குடித்தான் குடித்த உடனே அந்த நேரத்தில் அவர் வந்து சம யோகத்தில் இருந்தார்னா அந்த நேரத்தில் அவர் மோட்சத்தில் இருக்கிறார் விடுதலை அடைஞ்சால் எந்த உலக கவலை இல்லை மற்ற குடும்ப பிரச்சனைகள்லாம் எதுவும் இல்லை கடன் தொழில் இல்லை எதுவும் இல்லை உடம்பு வழி கூட இல்லை அவர் வந்து அப்படியே மோட்சத்தில் இருக்கிற எது வரைக்கும் தெளியில் வரை தெளிகிற வரைக்கும் தெளிஞ்ச உடனே திரும்ப எல்லா விவகாரமும் வந்துருச்சு எல்லா துக்கமும் வந்துருச்சு திரும்ப என்னாச்சு திரும்ப ஊற்றுனா இப்படியே கொஞ்சம் ஊற்ற ஊற்ற என்ன ஆகுது எவ்வளோ குடித்தாலும் போதை ஏறது இல்லை கடைசியில் எவ்வளோ குடித்தாலும் அந்த ஏன்னா உடம்பு மறுத்து போச்சு அந்த உடம்பு மறுத்து போச்சு திரும்ப அந்த சமாதி நிலை வராது சமாதி நிலை ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை வரும் அப்புறம் அதுவே பழகிட்டாக்க மற்ற அனுபவம் மாதிரி அதுவும் ஒரு அனுபவமாக ஆகிவிடுகிறது அப்போ வெளித்திருக்க நிலையில் சம்சாரமானது இருக்குது அப்போ அது நிரந்தர முக்திங்கிறது இல்லை அந்த நேரத்தில் தற்காலிக முக்தி தூக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி தூக்கத்தில் நம்ம நிரந்தர நித்தியமாக முக்திக்கு தானே போகிறோம் தூக்கத்தில் எந்த கவலையும் இல்லை எந்த பிரச்சனையும் இல்லை உடம்பு வழியே இருந்தாலும் கூட தூக்கத்தில் எல்லாம் மறந்துடுது எல்லாம் கடன் தொல்லை மறந்துடுது வேறு ஏதாவது உறவுகளால் பிரச்சனையாக எதுவும் இல்லை தூக்கத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் எதுவுமே இல்லை அப்போ முக்தியில் தான் இருக்கிறோம் மோட்சத்தில் தான் இருக்கிறோம் ஆனால் விழித்த உடனே எல்லா சம்சாரமும் வந்து விடுகிறது அந்த மாதிரி ஒரு சமாதியில் இருக்கிற வரைக்கும் ஆத்மாவாக இருப்பார் ஆத்மா சம்சாரம் இல்லாமல் இருக்கும் சமாதி கலைந்த உடனே திரும்ப உடம்பு உடம்பு அபிமானம் எல்லாம் வந்து விடுகிறது அப்போ இது வந்து நிரந்தரமான முக்தி ஆகாது ஏன்னா அஜான நாசங்கிறது ஏற்படலை அஜானம்தான் நமக்கு சம்சாரத்துக்கு காரணம் நம்ம அனுபவிக்கிற எல்லா இன்ப துன்பத்துக்கு காரணம் இந்த நான் எனதுங்கிற அபிமானம் அதனால் வரக்கூடிய விருப்பு வெறுப்புகள் அதனால் பண்ணக்கூடிய கர்மா அதனால் ஏற்படக்கூடிய புண்ணிய பாப்பம் அதனால் வரக்கூடிய இன்ப துன்பம் எல்லாத்துக்கும் மூலமாக இருக்கிறது அஜானம் அந்த அஜானம் நாசமாகாத வரைக்கும் மோட்சமானது வராது ஜீவன் முக்தி விதேக முக்திங்கிறது வராது அஜான நாசம் அது ஜீவ பிரம்ம ஐக்கிய ஞானத்தினால தான் வரும் வெறுமனே ஆத்ம ஜானத்தினால வராது ஜீவ பிரம்ம ஐக்கிய ஞானம் ஜீவாத்மா பரமாத்மா இரண்டும் ஒன்றுங்கிற ஞானத்தினால தான் வரும் அதனால் அதுக்கு சாஸ்திர பிரம
க்ஷேத்ரஜன் சாப்பி மாம்பித்தி சர்வ க்ஷேத்ரேஷு பாரத அப்படின்னு பகவான் சொல்கிறதை கேட்டால் தான் தெரியும் எல்லா சரீரங்களிலும் க்ஷேத்ரஜனாக ஆத்மாவாக நானே இருக்கிறேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்கிறார் அப்போ ஒரே ஆத்மா தாங்கிறது அப்போ தான் வரும் அதனால் அநேக ஆத்மா அப்படிங்கிறது இல்லை ஏக்க ஆத்மாங்கிற ஞானம் சாஸ்திர விசாரத்தினால தான் வரும் ஆத்மா இருக்குங்கிற ஞானம் யுக்தியினால் புரிந்து கொள்ளலாம் ஆனால் எல்லா சரீரத்திலையும் ஒரே ஆத்மா தான் இருக்குங்கிறது சாஸ்திர விசாரத்தினால தான் வரும் ஏன்னா அப்போ தான் நான் வேறு இது வேறேங்கிற அந்த பேத உணர்வு போகும் பேத உணர்வு போகாமல் துக்கத்திலிருந்து விடுதலை வர முடியாது நான் ஆத்மானா அப்போ கேட்குறான் யோக சாதனை இல்லையே நீங்கள் எந்த நிலையில் இருக்கீங்க ஏன்னா கேட்குறாங்கள நீ எந்த எந்த ஸ்டேஜில் எந்த நிலையில் ஏன்னா யோகத்தில் பல படிகள் இருக்குது அஷ்டாங்க யோகம் சொல்லி பல படிகள் இருக்குது அப்புறம் தியானத்தில் போனாக்கா அதுலேயும் சமாதியிலேயே பல சமாதி சவிகல்ப சமாதி நிர்கல்ப சமாதி அதுலேயும் நிறையா இருக்குது ஏழு ஆறு ஏழு விதம் இருக்குது சமாதிக்குள்ளேயே பல பேதங்கள் இருக்குது அப்போ என்னென்னா வெறும் யோகா சாதனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற பொழுது நீங்கள் எந்த மார்க்கத்தில் இருக்கீங்க நீங்கள் எந்த நிலையில் இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்குறான் நீ ஏழாவது நிலைனா நான் எட்டாவது நிலையில் இருக்கிறேன்னா ஓ நமக்கு மேலே இருக்கிறார் உடனே ஒரு பராமம் வந்துடுது நம்ம அக்கா என்ன அது வரலையே எப்போ வருமோனா வருது இல்லை உடனே பக்தியிலே அப்படி தான் பக்தியில் ஒரு உயர்ந்த பக்தியில் இருக்கார் நமக்கு அந்தளவுக்கு பக்தி வரலைன்னா உடனே அதில் ஒரு ஒப்பீடு வருது ஏற்ற தாழ்வு வருது உடனே துக்கம் வருது நமக்கு அந்த நிலை எப்போ வருமோ நம்ம எப்போ அப்படி ஆவோமோ அப்போ துவைத்தம் எங்கே தெரியுதோ அது வரைக்கும் இன்ப துன்பங்கள் இருக்கும் துவைதம் தெரிகிற வரைக்கும் ஏற்ற தாழ்வு தெரியும் ஏற்ற தாழ்வு தெரிகிற வரைக்கும் சம்சாரமானது இன்ப துன்பமானது இருக்கும் அதனால் ஐக்கிய ஜானம் அத்வைத ஜானத்தினால தான் ஒருவன் இந்த பேதமானது நீங்கும் பேதம் நீங்கினா தான் துக்கம் இல்லாமல் இருக்க முடியும் அதனால் அது வந்து சாஸ்திர விசாரத்தினால தான் வரும் அதனால் இருக்கிறது ஒரு பரம்பொருள் தான் நாங்கள் வெறுக்கிறதுக்கோ விரும்புகிறதுக்கோ இரண்டாவது ஒரு பொருள் இல்லை ஏன்னா மற்ற இந்து மதத்துக்குள்ளே அதை பார்க்குறோம் இந்து மதத்தை விட்டுட்டு அடுத்த மதத்துக்கு போனாக்கா அவன் என்ன சொல்கிறான் என்னுடைய மதம் மட்டும்தான் உண்மையான மதம் என்னுடைய கடவுள் மட்டும்தான் உண்மையான கடவுள் மற்ற எல்லோரும் என்னென்னா எல்லோரும் சாத்தான்கள் எல்லாத்தையும் கொல்லுன்னா அப்போ அவன் நிம்மதியாக இல்லையே அவனுக்கு நிம்மதிங்கிறதே சாட்சி இல்லையே இன்னொரு மதத்தை ஆள் இருக்கிற வரைக்கும் அவன் நிம்மதியாக இருக்க முடியாது அவன் கடவுளும் நிம்மதியாக இருக்க முடியாது அதனால் நிம்மதியே கிடையாது அவன் என்றைக்குமே நேர்ந்துடும் நிம்மதியாக இருக்க முடியாது நம்ம மதத்துக்கு இன்னொரு ஆள் இருக்கிறான் அவனை ஒன்று நான் நம்ம மதத்தை மாற்றி நம்ம மதத்துக்கு கொண்டு வரணும் அப்போ தான் இவன் மோட்சத்துக்கு போக முடியும் ஏன்னா கடவுள் அவனுக்கு அவனுக்கு அந்த வேலையை கொடுத்துருக்கிறதா இவன் நினைக்கிறான் கடவுள் எனக்கு இந்த பொறுப்பை கொடுத்துருக்கிறார் எல்லாத்தையும் மதம் மாற்றி ஆகணும் அப்படின்னு ஏன்னா அவர் வேறு சொல்லிட்டார் எல்லோரும் எப்போ இந்த மதத்துக்கு வர்றாரோ அப்போ தான் நான் மேலேருந்து இறங்கி வருவேன் அப்போ தான் நான் வந்து உங்களை எல்லோரும் எல்லா கிறிஸ்தவ எல்லோரும் கிறிஸ்தவர்கள் ஆன பிறகு தான் நான் கூப்பிட்டு போக வருவேண்ணா அதனால் எல்லோரும் கிறிஸ்தவர் ஆக்கி ஆகணும்னா ஒரு பக்கம் இவன் கிறிஸ்தவர் ஆக்கிக்கிட்டே போகிறான் இன்னொரு பக்கம் கிறிஸ்தவாக இருக்கிறவன் மதம் மாறி போயிட்டே இருக்கான் அப்போ அது என்றைக்குமே பூரும் நான் நடக்க போகிறது கிடையாது முழுக்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எல்லோரும் அவன் மதத்துக்கு வர்றது சான்ஸ் இல்லை இவன் இந்த பக்கம் மாற்றிட்டு போக போக அவன் அது கரையராம கிருஷ்ணாவுக்கு போயிட்டுருக்கான் அந்த பக்கம் யாரும் மதம் மாற்றாமலே அவனாக விரும்பி அது போ சரியில்லைன்னு தெரிஞ்சு வந்து கொண்டு இருக்கிறான் இன்னொரு பக்கம் இவன் மதம் மாற்றுறான் இன்னொரு பக்கம் ஆளே இருக்கக்கூடாதுண்ணா தன் மதத்தை தவிர மற்ற எல்லா ஆளுகளையும் கொன்றுண்ணா இப்படின்னா பிறகு பூசை பறந்துக்கிட்டே இருக்கிறானே முழுக்க அங்கேயும் சாத்தியம் இல்லை அப்போ என்னது துவைத்தம் இருக்கிற வரைக்கும் நிம்மதி இருக்காது அவனும் நிம்மதியாக இல்லை அவன் மதத்துக்குள்ளேயே நிம்மதியாக இல்லை சரி எல்லோரும் அவன் இப்போ மதத்துக்கு வந்துட்டா சண்டை போடாமல் இருக்கானாண்ணா அதுக்குள்ளே ரெண்டு குரூப் இருக்குது அதுக்குள்ளே அவன் 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 மேலேயே குண்டு போட்டுக்கிறான் அவ்வளோதான் அதுக்குள்ளே இருக்க பிரிவுக்குள்ளே எது உண்மையானதுங்கிற தகராறு இந்த பிரிவா அந்த பிரிவானா எல்லோரும் இஸ்லாமியர்கள் ஆகிட்டானா இஸ்லாமியர்கள் எந்த பிரிவு இந்த நாடா அந்த நாடா அதுக்குள்ளே சண்டை ஈரான் ஈராக்குக்குள்ளே சண்டை இதுவும் இஸ்லாமிய நாடா அதுவும் இஸ்லாமிய நாடு இவன் அவன் மேலே கொண்டு போகிறான் அவன் இவன் மேலே கொண்டு போகிறான் ஏன்னா இது வேறு பிரிவு அது வேறு பிரிவு அப்போ என்ன அது அவனும் நிம்மதியாக இல்லை அடுத்தவனையும் நிம்மதியாக இருக்க விடலைண்ணா அப்போ அது மோட்சம் ஆகாது மோட்சம் எப்போ வரும் அத்வைத ஞானம் இருந்தால் தான் மோட்சம் வரும் யாரையும் அழிக்க வேண்டியதில்லை யாரையும் மதம் மாற்ற வேண்டியதில்லை ஏன்னா எனக்கு அந்நியமாக இன்னொரு ஆளே இல்லைனா இருக்கிறது ஒரு ஆள் தான் நான் மட்டும்தான் அப்படிங்கிற ஞானம் தான் துவேஷத்தை ராக துவேஷத்தை போக்கும் அதுதான் நிரந்தரமான நிம்மதியை தரும் ஆனால் தான் ஹிந்து மதம் என்னைக்கு எந்த மதத்தின் மேலேயும் தாக்குதல் நடத்துறது இல்லை மத மாற்றமும் கிடையாது தாக்குதல் நடத்துறதுங்கிறதும் இல்லை அதனால் இதெல்லாம் எப்படி வரும் சாஸ்திரத்தை படித்தா தான் அந்த தெளிவு
அகண்ட ஏகரச தன்மை இரண்டும் ஒன்று தான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதற்கும் ஆதாரமாக எது இருக்கோ அதுவே இந்த சரீரத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்றது ரெண்டும் வேறு வேறு கிடையாது ஜீவாத்மா பரமாத்மான்னு இரண்டு கிடையாது மெய்வகை உள்ளபடியே மறைமுடி இப்படி இருக்கக்கூடிய சத்தியத்தன்மையை உண்மையான உண்மையை மறைமுடி வேதாந்தமானது விளம்புகின்றது ஆகையால் வேதாந்தத்திற்கு நிர்விஷயத்தன்மை என்றாம் வேதாந்தத்துக்கு வேதாந்தம் சொல்கிறதுக்குன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது இந்த ஐக்கிய ஞானத்தை கொடுத்தல் அப்படிங்கிறது வேதாந்தத்தினுடைய முக்கிய விஷயமாக இருக்கின்றது ஜீவபிரம்ம ஐக்கியத்தை அல்லது அத்வைதத்தை சொல்லுதல் என்பது வேதாந்தத்துக்கு விஷயமாக இருக்கின்றது வேதாந்தம் சொல்கிறதுக்கு விஷயம் ஒன்றும் இல்லைங்கிறது பூர்வபக்ஷம் ஏன்னா யுக்தியினாலே அத்வைதத்தை தெரிந்து கொள்ள முடியும் அத்வைதத்தை தெரிந்து கொள்ள யுக்தியினாலே ஆத்மாவை தெரிந்து கொள்ளுகிறான் அப்படிங்கிறது நான் ஆத்மாவை தெரிந்து கொள்ளலாம் ஆனால் அத்வைதமாக அத்வைதத்தை தெரிந்து கொள்வதற்கு சாஸ்திரம் தான் தேவை அதில் என்னென்னா சாஸ்திரம் துவைதத்தை தான் சொல்லுதுன்ட்டான் விசிஷ்டா துவைதத்தை தான் சொல்லுதுன்னா அது அனுபவத்திலேயே தெரியுது அதுக்கு ஒரு சாஸ்திரம் தேவை இல்லையே நான் வேற நீ வேறேங்கிறது சாமானியமாக எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய அறிவு சாஸ்திரம் இந்த பேதத்தை தான் சொல்லுகிறது துவைதத்தை தான் சொல்லுது விசிஷ்டா துவைதத்தை தான் சொல்லுது அல்லது வேறு எந்த விதத்தில் பேதத்தை சொன்னாலும் அதுக்கு சாஸ்திரமே தேவையில்லையே நமக்கே சாமானியமாக அந்த அனுபவம் தானே இருக்குது அதனால் துவைதம் தான் சாஸ்திரத்தோட விஷயம் அதுதான் தாத்பரியம் அதை சொன்னால் மட்டும்தான் சாஸ்திரம் வந்து பிரமாணமாக இருக்க முடியும் நமக்கு தெரியாத ஒன்று சொல்கிற பொழுது தான் அது பிரமாணம் இப்போ நமக்கு தெரியாத ஒன்று நமக்கு தெரிஞ்சது துவைத்தம் தெரியாதது அத்வைத்தம் சாஸ்திரம் அந்த அத்வைதத்தை தான் சொல்லுகின்றது அது சாஸ்திரத்தை படித்தா தான் நமக்கு விளங்கும் ஆகவே சாஸ்திரத்துக்கு பிரமாணத்தன்மை இருக்கின்றது இப்படி இது வரைக்கும் சொன்ன பாடலை தொகுத்து சொல்லிட்டார் இது வரைக்கும் பார்த்தது ஆத்மா சச்சிதானந்த சொரூபம் அதுதான் ஆத்மா உடம்பு மட்டும் உடம்புக்குள்ள மாறாத ஒரு அறிவு இருக்கின்றது அது ஆனந்த சுரூபமாக இருக்கின்றது அதுவே ஆத்மா இதில் அடுத்த பூர்வபக்ஷம் வருது இந்த ஆத்மா ஆனந்த சுரூபம் அப்படின்னு சொன்னதில் பூர்வபக்ஷம் பதினொன்றாவது பாடல் அவதாரிக்கை ஆத்மாவின் பரமானந்த ரூபத்தன்மையை நிஷேதிக்கின்றான் ஆத்மா ஆனந்த சுரூபம் அதிலும் எப்படி ஒப்புயர்வற்ற ஆனந்த சுரூபம்னா பரம சுகம் ஆத்மா அதிக சுகமுடையது ஆத்மா மேலே தான் ஒவ்வொருவருக்கும் மிகுதியான பிரீத்தி இருக்கிறதுங்கிறது இருக்குங்கிறதுனால ஆத்மா மிகுதியான இன்பம் உடையது மற்ற எல்லா உலக விஷயங்களையும் விட மேலான இன்பம் உடையது ஆத்மா எதனால் ஆத்மா விடத்தில் தன்னிடத்தில் தான் ஒவ்வொருவருக்கும் மேலான பிரீத்தியானது இருக்கின்றது அப்படின்னு யுக்திபூர்வமாக நிரூபணம் பண்ணி ஆத் ஆகவே ஆத்மா ஆனந்த சொரூபம் மட்டுமில்ல பரமானந்த சொரூபம்னா ஒப்பு உயர்வற்ற ஆனந்த சொரூபமாக ஆத்மா இருக்குதுன்னு சொன்னார் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு பூர்வபக்ஷம் அதை மறுக்கிறான் அதனால் நிஷேதிக்கிறான்னா அதை மறுக்கின்றான் ஆத்மாவிற்கு ஒப்பு உயர்வற்ற ஆனந்தத்தன்மையை மறு மறுக்கின்றான் பூர்வபக்ஷி மறுக்கின்றார் அவன் மறுக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அதற்கு அவன் ஒரு யுக்தி சொல்கிறான் சும்மா மறுக்கலை ஏன் மறுக்கிறேங்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்லணும் எதனாலேன்னு சொல்லி தெளிவான விளக்கம் சொல்லணும் அதை அதற்கான யுக்தியை பூர்வபக்ஷி சொல்லுகின்றான் பாட்டை படிக்கலாம் பதினொன்றாவது பாடல் விளங்குராதெனில் இலை மிகுதி நேயமும் விளங்குரும் எனில் இலை விடைய வேட்கையும் விளங்கினும் ஆதலான் விளங்குகிறாததாம் விளங்கு மான்மா பரமேனி இன்பமே விளங்குராது எனில் இலை மிகுதி நேயமும் விளங்குரும் எனில் இலை விடைய வேட்கையும் இது பூர்வபக்ஷம் விளங்கினும் ஆதலான் விளங்குராததாம் விளங்கும் ஆன்மா பரமேனி இன்பமே இது வந்து சித்தாந்தம் முதல் ரெண்டு வரி பூர்வபக்ஷம் என்ன சொல் யுக்தி சொல்கிறாங்க விளங்குராது எனில் இலை மிகுதி நேயமும் ஆத்மா ஆனந்த சொரூபம் இது எல்லோருக்கும் தெரியுமா தெரியாதானா இது கேள் ஆத்மா ஆனந்த சொரூபம் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க எல்லோரும் இதை ஒத்துக்கிட்டோம் இருக்காங்களா எல்லோருக்கும் அது அனுபவமாக இருக்கானா ஆத்மா ஆனந்த சொரூபம் அப்படின்னு அவனுக்கு தெளிவு இருந்தா ஆத்மா ஆனந்த சொரூபம் அது அவன் தான் அப்போ அது எங்கேயோ வெளியே இல்லை அவனிடத்தில் தான் இருக்குன்னா நான் ஆனந்த சொரூபம்னு தெரிந்து கொண்ட 
அதன் பிறகு அவன் உலக விஷயத்தை தோடி உலகத்தில் ஆனந்தத்தை தேடி போவானானா போகமாட்டான் அவனிடத்துலேயே அவன் கோடீஸ்வரனாக இருந்தால் அவன் பிச்சை எடுக்க போவானானா கோடீஸ்வரனாக இருக்கிறவன் அவன் கோடீஸ்வரன் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க உண்மையிலேயே அவன் கோடீஸ்வரனாக இருந்தால் அவன் ஏன் தெருவில் நின்று பிச்சை எடுக்கணும் பிச்சை எடுக்க மாட்டானே அதனால் விலங்குரும் எனில் ஆத்மா ஆனந்த சொரூபம்னு விளங்குச்சுனாக்கா அவன் உலக விஷயத்தை தேடி போகமாட்டான் இன்பத்தை புறத்தில் தேடி போகமாட்டான் இல்லை ஆத்மா ஆனந்த சொரூபம்னு விளங்கலை அப்படி தெரியாது அவனுக்கு தெரியலை அப்படின்னா எங்கே பிரியம் எங்கே இன்பம் இருக்கோ அங்கே தான் பிரியம் இருக்கும்னு நீங்கள் தான் யுக்தி சொன்னீங்க ஆத்மா ஆனந்த சொரூபம்ங்கிறது அவனுக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொன்னால் அவனிடத்தில் பிரியம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை இதானே இன்பம் இருந்தால் தான் பிரியம் வரும் இவனிடத்தில் இவன் தான் இன்ப சொரூபம்னு தெரிஞ்சிருந்தால் பிரியம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு இன்ப சொரூபம்னு தெரிந்திருந்தால் இவன் விஷயத்தை தேடி போக மாட்டான் இன்ப சொரூபம்னு அவனுக்கு தெரியலை அப்படின்னாக்கா அவனிடத்தில் அவனுக்கு பிரியம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை இன்பம் இருந்தால் தானே பிரியம் வரும் இவன் இன்பம் இல்லை அப்படின்னு முடிவு பண்ணி வச்சுருக்கிறவன்ட்டு எப்படி தன்னை அவன் விரும்புவான் ஓ பிரியம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை புரியுது இல்லை அதான் பூர்வபக்ஷம் அதனால் விலங்குராது எனில் இலை மிகுதி நேயமும் பத உரை ஆத்மாவின் பரமானந்த ரூபத்துவம் விளங்குகின்றதா இல்லையா இதான் கேள் ஆத்மா ஆத்மா பரமானந்த சொரூபம்ங்கிறது இந்த ஜீவனுக்கு தெரியுமா தெரியாதா தெரியும்னு சொன்னால் அதில் ஒரு பிரச்சனை தெரியாதுன்னு சொன்னால் அதில் ஒரு பிரச்சனை அதுதான் பூர்வபக்ஷி எழுப்புகிறான் விளங்குராது எனில் தெரியாது ஆத்மா ஆனந்த சொரூபம் ஆனால் அவனுக்கு அது தெரியாது என்றால் ஆத்மாவின் பரமானந்தத்துவம் பரமா பரமானந்த ரூபத்துவம் தோன்றவில்லை எனில் அவனுக்கு அது தெரியாது அது ஆனந்தமாக இருக்கட்டும் ஆத்மா ஆனந்த சொரூபம்ங்கிறது இருக்கட்டும் ஆனால் அது அவனுக்கு தெரியுமா தெரியாதான அவனுக்கு தெரியாதுன்னு சொன்னால் மிகுதி நேயமும் இலை ஆத்மாவின் கண் நிறது செய்ய பிரேமை உண்டாவது என்றாம் அவனுக்கு தன்னிடத்தில் பிரியமானது ஏற்பட முடியாது ஆனால் நீங்கள் என்ன சொல்லிங்க எல்லோரும் தன்னைத்தான் மிகுதியாக விரும்புகிறார்கள் ஆகவே ஆத்மா ஆனந்த சொரூபம்னு சொன்னீங்க ஆத்மா ஆனந்த சொரூபம்னு தெரிஞ்சிருந்தால் தான் அவன் அவனையே விரும்ப முடியும் அட உங்கள் யுக்தியே இடிக்குது நம்ம அந்த யுக்தியை வைத்து கொண்டு தான் ஆத்மா ஆனந்த சொரூபம்ங்கிறதே நிரூபித்தார் எங்கே பிரியம் இருக்கோ அங்கே எங்கே இன்பம் இருக்கோ அங்கே தான் பிரியம் வரும் ஆத்மா விடத்தில் பிரியம் இருக்குங்கிறதுனால ஆத்மா இன்ப சொரூபம் அப்படின்னு சொல்லி பிரியத்தை வைத்து கொண்டு தான் இன்பம் நிரூபிக்கப்பட்டது இங்கே என்ன கேள்வினா ஆத்மா இந்த இன்ப சொரூபம்னு தெரிஞ்சால் தான் அவன் பிரியமே வைக்க முடியும் தெரியாதுன்னு சொன்னால் அவன் எப்படி அவனை விரும்ப முடியும் விரும்ப முடியாதே ஆனால் தானே வெளியேற்க ஆளை விரும்பிக்கிட்டு இருக்கிறான் தனக்குள்ளே இல்லாத இன்பம் அங்கேருந்து வரும்னு தான் அதை விரும்பி கொண்டு இருக்கிறான் விலங்குறாதுன்னு தன்னிடத்தில் விரியமே வராதே மிகு மிகுதி நேயமும் இலை தனக்கு இன்பமே வர முடியாது இப்போ சின்ன குழந்தைகிட்ட அதுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சாக்லேட்டை கொடுத்தாக்கா அது சந்தோஷமாக வாங்கிக்கிறோம் அதை விரும்பி வாங்கிக்கொள்ளும் ஒரு காட்பிரி சாக்லேட் கொடுத்தா வாங்கிக்கிறது அதுகிட்ட ஒரு நூறுரூவா நோட்டை காமிச்சாக்கா அது வேணான்னு தூக்கி போட்டுரும் அப்போ என்ன அது அதனுடைய அது வச்சு இன்னும் பதினோரு சாக்லேட் வாங்கலாங்கிறது அதுக்கு தெரியாது அப்போ அதை பொறுத்த வரைக்கும் அதை இது வரைக்கும் பார்த்ததில்லை அனுபவித்ததில்லை அப்போ அனுபவிக்காத ஒன்றின் மேலே அதுக்கு பிரியம் வர்றதில்லை சாக்லேட் ஏற்கனவே சாப்பிட்ருக்கு அதனால் ஒரு ஒரு ரூபா சாக்லேட்டை காமிச்ச உடனே அது பிரும்பி வாங்கிக்கிறது அப்போ எங்கே இன்பம் இருக்குன்னு தெரியுதோ அங்கே தான் பிரியம் வரும் இன்பம் இருக்குன்னு தெரியலைன்னா பிரியம் வராது ஆத்மா இன்ப சொரூபம்ங்கிறது அவனுக்கு தெரியலைனா அவனுக்கு அவனிடத்துல பிரியமே வர முடியாது பிரியம் வராது இது சரி அப்படி அப்படின்னாக்கா ஆத்மா இன்ப சொரூபம்னு அவனுக்கு தெரியும் அப்படின்னு வச்சுக்கொண்டா அதில் என்ன பிரச்சனை அதை அடுத்து சொல்கிறார் அதுக்கு உரையாசிரியர் ஒரு சின்ன விளக்கம் அடைப்புக்குறியில் கொடுத்துருக்கிறார் ஆத்மாவின் கண் நிரதிசய பிரேமை உண்டாவது என்றாம் ஏன்னா பிரியமானது விஷயத்தின் சுந்தரத்தன்மை ஞானத்தால் உண்டாவது ஆதலின் விஷயத்தில் இருக்கக்கூடிய அழகு அதனுடைய அந்த இன்பத்தை தரக்கூடிய அந்த சாதனம் இது இதன் மூலம் நமக்கு இன்பம் வரும் அப்படிங்கிறது விளங்கினா தான் பிரியமானது வரும் அது இவனுக்கு இன்பம் தெரியலைனாக்கா பிரியமானது வராது விளங்குறும் எனில் இல்லை ஆத்மா ஆனந்தம்ங்கிறது அவனுக்கு விளங்கி கொண்டு இருக்கிறது தெரியுது அப்படின்னு சொன்னால் அதில் என்ன பிரச்சனை அது தோன்றுகின்றது எனில் எல்லோருக்கும் ஆத்மா ஆனந்தம்ங்கிறது தெரிஞ்சு தான் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் விஷய வேட்கையும் இலை சுக சாதனமான மாலை சந்தனம் முதலிய விஷயங்களிலும் அதனால் உண்டாகிய சுகத்திலும் 
பிரியம் உண்டாகலாகாது ஆனந்த ஆத்மா நான் ஆனந்த சொரூபம்னு தெரிந்து கொண்டா இவன் ஆனந்தத்தை விலகுறுத்து வாங்க வேண்டியது இல்லை ஆனந்தத்தை வெளியே தேட வேண்டியது இல்லை ஆனந்தத்தை வாங்கணும்னா பொருள் வேணும் ஆனந்தம் வரணும்னா பொருள் வேணும் பொருள் வேணும்னா அதுக்கு பணம் வேணும் இப்போ பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்காக நாயா பெயா அடைகிறான் எதுக்கு அதன் மூலம் பொருள் கிடைக்கும் பொருளை வச்சு சுகத்தை அனுபவிக்கலான்னு இவர் சுகம் என்னிடத்திலே இருக்குன்னு இவன் தெரிஞ்சிருந்தா ஏன் பொருளை தேடி ஓடணும் எதுக்கு விஷய வேட்கைங்கிறதே வராதே அவன் திருப்தியாக நல்லா மூக்கு பிடிக்க சாப்பிட்டவன்ட்ட அவன் சாப்பாடை தேடி போவானா எவன் பசியாக இருக்கிறானோ அவன் தான் உணவு தேடி போவான் அவன் திருப்தியாக சாப்பிட்ருக்கிறான் நல்லா திருப்தி இருக்குது நிறைவு இருக்குன்னாக்கா தேடியே போகமாட்டானே விஷயமன் தின்று அலைவரோ பசியிலாரேனா கைவல் என்னத்தில் பார்க்குறோம் அப்போ சுகம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சால் தான் சு இந்த திருப்தி நிறைவு வந்துட்டாக்கா தென்னிடத்திலே அவன் இன்பத்தை அனுபவித்து கொண்டு இருந்தா அது வெளியே தேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் தேடுகிறான் அப்போ அவன் தேடுகிறான்கிறதுல இருந்தே அவனிடத்தில் இன்பம் இல்லை அதனால் பிரியம் வருங்கிறதே சரியானது இல்லை இல்லை இன்பம் இருக்குன்னு சொன்னால் அவன் வெளியே தேட மாட்டான் அதனால் எந்த பக்கத்தில் பார்த்தாலும் சரியாக இல்லைன்னா ரெண்டு தோஷம் வருது அதுக்கு என்ன பதில் சொல்கிறார் இது பூர்வபக்ஷம் அதனால் முதல் ரெண்டு வரையும் பூர்வபக்ஷம் அடுத்த பதில் இது அதுக்கு அடைப்பு குறிப்பில் விளக்கம் விளக்கம் கொடுத்துருக்கிறார் ஒரே ஆசிரியர் சுக ச சுக சாதனமான மாலை சந்தனம் முதலிய விஷயங்களில் நமக்கு சுகத்தை தரக்கூடிய மாலை ஒரு பூ மாலை போட்டால் பூ வச்சால் சந்தோஷமாக இருக்குன்னா அதனால் பூ மாலை வாங்குகிறாங்க இல்லை சந்தனம் முதலான மேக்கப் சாதனம் சந்தனம்னா மேக்கப் மேக்கப்புக்கு தேவை அந்த காலத்தில் அதான் ச மேக்கப் சாதனம் இப்போ நிறையா இருக்குது அது இயற்கை பொருளாக அந்த காலத்தில் இருந்தது இப்போ எல்லாம் கெமிக்கலாக இருக்குது அது வேறு அதனால் ஏதோ ஒன்று சந்தனம் முதலானவைகள் அப்படின்னா பவுட்ரு ஃபேர் அண்ட் லவ்லி இப்படி எல்லாத்தையும் போட்டுக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸட்ரால எல்லாத்தையும் வேற என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் அதெல்லாம் சந்தனம் பாடி ஸ்ப்ரே எல்லாம் போட்டுக்கிறான்ல எல்லாம் தான் மாலை சந்தனம் விஷய இது முதலான விஷயங்கள் அதாவது சரீரத்தை அலங்காரப்படுத்தி கொள்வதற்கான விஷயம் அது முதல்ல அது முதலான எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் போட்டுக்க வேண்டிதான் சரீரத்தை போஷிக்கிறதுக்கான விஷயம் உணவு முதலான விஷயங்கள் சரீரத்தை அழகுபடுத்தி கொள்வதற்கான விஷயம் சரீரத்தை உயர்வாக காட்டுக்கிறதுக்காக போட்டுக்கிற ட்ரெஸ்ஸு விலை மதிப்பு மிக்க ட்ரெஸ்ஸு இதெல்லாம் இதெல்லாம் புற விஷயங்கள் புற விஷயங்களுக்கு உதாரணமாக சொல்லியிருக்கிறேன் அதனால் உண்டாக்கிய சுகத்திலும் பிரியம் உண்டாகல் ஆகாது பழம் கிடைத்த போது சாதன சாதனத்தில் இச்சை பொருந்தாத படியாலும் தான் ஏற்கனவே ஆனந்தம் ஆனந்தத்து ஆனந்தம் வேணும் அப்படின்னா வெளியே தேடலாம் தான் ஏற்கனவே ஆனந்தம் அப்படிங்கிற அந்த பலன் ரிசல்ட் அவன்கிட்ட இருந்தாக்கா அவன் வந்து அந்த சாதனத்தை அந்த சுகத்தை தரக்கூடிய மாலை முதலானவைகளை விரும்ப மாட்டான் அதில் ஆசை முதலானவைகள் வராது நித்திய நிரதிசி ஆனந்த ஆனந்தம் கிடைத்த போது நித்தியமான ஏன்னா ஆத்மா நித்தியமாக இருக்குது அது ஆனந்த சுரூபமாக இருக்குது அப்படிங்கிற பொழுது க்ஷணிகமாயும் அல்ப காலம் இருக்கக்கூடியதாகவும் சாதனங்களின் பராதீனமாயும் உள்ள அந்த பொருளை சார்ந்ததாகவும் இருக்கின்ற அது அது பொருளிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய சுகமானது அல்ப காலம் இருக்குது அப்புறம் அது பொருளை சார்ந்ததாக இருக்குது பொருள் போயிட்டால் அதிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய அல்ப சுகமும் போய்விடும் அப்படி இருக்கிற பொழுது அப்படி இருக்க அப்படி இருந்தா இவன் அதில் இச்சை பொருந்தாத படியாலும் அதில் இச்சைங்கிறது வராது ஏன்னா இவன்ட்ட நிரந்தர இன்பம் இருக்குது நிரந்தரமான இன்பம் இருக்கிறவன் அல்பமான ஒரு இன்பத்தை அந்த இன்பத்தை தரக்கூடிய ஒரு பொருளை விரும்புவானான விரும்ப மாட்டான் ஆகையால் ஆத்மாவிற்கு பரமானந்த ரூபத்தன்மை பொருத்தம் அன்றா அதனால் ஆத்மா பரமானந்த சொரூபம்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்களே ஆனந்த சொரூபம்னு உப்புயர்வற்ற ஆனந்த சொரூபம் பிரம்மானந்த சொரூபம் பேரின்ப வடிவம் ஆத்மான்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்களே அது சரியாக இல்லை நீங்கள் சொன்ன யுக்திப்படியே சரியாக இல்லை என்பது சங்கையின் தாத்பரியம் யாருக்கு என்ன பதில் என்ன விளக்கம் நம்ம சித்தாந்தம் என்ன ஏண்டு விளங்குதல் விளங்காமை என்னும் இரண்டு நின்றும் வேறு பிரகாரம் பொருந்துகின்றபடியால் அஜ்ஞனம் அன்று என பரிகரிக்கின்றார் இந்த விளங்குதல் விளங்காமை அப்படிங்கிற ரெண்டும் அவன் சொன்னது அதான் விளங்குதல்னா இந்த பிரச்சனை விளங்குதல்னா வெளியே தேடி போக மாட்டான் ஆத்மா ஆனந்த சொரூபம்னு விளங்கிட்டால் வெளியே தேடி போக மாட்டான் ஆத்மா ஆனந்த சொரூபம் விளங்கலைன்னா அவன் தன்னை தானே விரும்ப மாட்டான் இதுதான் பூர்வபக்ஷி சொன்ன கேள்வி என்ன சொல்கிறார் இந்த ரெண்டுக்கும் வேறானது இருக்குன்னா விளங்கிட்டாலும் பிரச்சனை விளங்கலைனாலும் பிரச்சனைன்னு அவன் சொன்னான் இவன் விளங்கவும் இல்லை விளங்காமையும் இல்லைன்னா அதன் பதில் 
உனக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்வதற்கும் இல்லை தெரியலைன்னு சொல்வதற்கும் இல்லை நான் அதனால் ரெண்டு அதான் பதில் நம்மளுடைய பதில் என்னென்னா விளங்கிட்டாலும் பிரச்சனை விலங்கலைனாலும் பிரச்சனைனா இவனுக்கு விளங்கி இருக்குது விளங்காமையும் இருக்குன்னு வரும் ஆனால் வராது மாதிரி தெரியும் ஆனால் தெரியாது இருக்குது ஆனால் இல்லை அதுதான் பதில் அதுதான் சொல்கிறார் ஈண்டு அதனால் இந்த ரெண்டுக்கும் வேறா முழுக்க தெரிஞ்சிருக்குன்னு இல்லை முழுக்க தெரியலேன்னு இல்லை அதனால் இரண்டிற்கும் வேறாத தன்மை அப்போ என்னது பாதி தெரிஞ்சிருக்கு பாதி தெரியல சாமானிய விசேஷம்னு பிரித்து சொல்கிறார் ஆதலால் தோன்றும் பட்சத்திலும் ஆதலால்னு என்ன அர்த்தம் தோன்றும் பட்சத்திலும் தோன்றாத பட்சத்திலும் தோஷம் உண்டாகும் காரணத்தினால் முழுக்க தோன்றிவிட்டதுன்னு சொன்னாலும் அதில் ஒரு தோஷம் இருக்குது முழுக்க விளங்கவில்லைன்னு சொன்னாலும் அதில் ஒரு தோஷம் இருக்குது இப்படி இருக்கிற காரணத்தினால் விளங்கினும் விளங்குறாததாம் அது தோன்றினும் தோன்றாததாக இருக்கின்றது அப்போ என்னது சாமானியமாக தோன்றி இருக்குது விசேஷமாக தோன்றவில்லை சாதாரணமாக தெரிந்திருக்கு முழுமையாக தெரியலை அப்படின்னு சொல்லி அந்த தெரிதல் தெரியாமைங்கிறது ரெண்டு விதமாக இருக்கலாம் தெரிதல் என்பது ரெண்டு விதம் ஒன்று சாதாரணமாக தெரிந்திருக்கிறது இன்னொன்று முழுமையாக தெரிந்திருக்குன்னு அதுக்கு என்ன எப்படிங்கிறது உதாரணம் அவரே அடுத்த பாடலில் விலைக்கு உதாரணம் சொல்ல போகிறார் இப்போ ஒருத்தரை பார்க்குறோம் ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம் அவரை பேர் தெரியும் ஊர் தெரியும் அவ்வளோதான் தெரியும் இவரை தெரியுமானா தெரியும் எவ்வளோ தெரியும்னா அவர் பேர் ஊர் அவ்வளோதான் தெரியும் அதுக்கு மேலே எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்கிறோம் உழுக்கவே தெரியாதுன்னா உழுக்கவே தெரியாதுன்னு சொல்லிடுறோம் இல்லை நல்லா தெரியும் ரொம்ப ரொம்ப வருஷம் பழக்கம் இருக்குது அவர் அவருடைய பின்னணி எல்லாமே தெரியும்னாக்க நல்லாவே தெரியும்னு சொல்லுவோம் ஆனால் ஒரு கொஞ்சம் அங்கே பப்போ பார்த்துருக்குறோம் பேர் தெரியும் அவ்வளோதான் தெரியும் அப்படின்னா அவரை பற்றி எவ்வளோ தெரியும்னா அவரோட பேர் தெரியும் பார்த்துருக்கேன் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே எனக்கு தெரியாது சொல்லுவோம்ல அப்போ தெரிதலில் முழுமையாக தெரிதல் ஒன்றுமே தெரியாமல் இருத்தல் அரைகுறையாக தெரிந்திருத்தல்னு இருக்குது அந்த அரகுறையாக தெரிஞ்சிருக்கிறது தான் இருக்குன்னு அரகுறையாக தெரிஞ்சது சாமானியமாக தெரிந்திருத்தல் கொஞ்சமாக தெரிஞ்சிருக்கு விசேஷமாக தெரிகிறது என்னென்னா முழுசாக தெரிஞ்சிருக்கிறது நல்ல ஆதியோட பயோட ஜாதகம் வரைக்கும் தெரியும்னா அவரோட ஜாதகம் வரைக்கும் எனக்கு தெரியும்னா முழுமையாக தெரிஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம் அதற்கு இங்கேயே ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறார் பாடல வித்யாரண்ய சுவாமிகளே உதாரணம் கொடுக்குறார் அது அடுத்த பாட்டில் வருது அதனால் இங்கே இப்போ இப்போ சித்தாந்தம் பதில் என்ன அது சாமானியமாக தெரியும் ஆனால் விசேஷமாக தெரியாது ஆத்மா ஆனந்த சொரூபங்கிறது சாமானியம் அவனுக்கு தெரியும் ஆனால் முழுமையாக தெரியாது விளங்கும் ஆத்மா ஆதலின் சுயம் பிரகாசமாகிய ஆன்மா பர இன்ப மேனியே நிரதிசய ஆனந்த சொரூபமே ஆத்மா நிரதிசய ஆனந்த சொரூபங்கிறதுல சந்தேகம் இல்லை ஆனால் அது அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கா தெரியாமல் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கு கொஞ்சம் தெரியாமல் இருக்கு எப்படி இருக்கு அடுத்த பாட்டு பாடல் பனிரெண்டு பாட பனிரெண்டாம் பாட்டுக்கான அவதாரிக்கையை முதல்ல பார்த்துருவோம் முகவுரை அஜ்ஞனம் ஆயினும் ஒரே வஸ்துவிற்கு ஒரே காலத்தில் விளக்கம் விளக்கம் இன்மை இரண்டும் பொருந்தாது என்னும் சங்கைக்கு அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது ஒன்று தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லை தெரியாமல் இருக்கணும் அவ்வளோதான் தெரியும் தெரியாதுன்னுலாம் சொல்ல முடியாது அப்படி முரண்பாடாக சொல்ல முடியாது ஒன்று தெரிஞ்சிருக்குன்னு சொல்லணும் இல்லைனா தெரியாதுன்னு சொல்லணும் நான் எனக்கு தெரியும் தெரியாதுன்னெல்லாம் பதில் சொல்ல முடியாது ஒன்று இந்த பக்கம் இருக்கணும் இல்லை அந்த பக்கம் தானே நான் இங்கே ஆற்றுல ஒரு கால் சேத்தில் ஒரு கால்னா ஒன்று இந்த பக்கம் இல்லை அந்த பக்கம் நான் இப்படியும் இருப்பேன் அப்படியும் இருப்பேன்னா அது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அது சரியானது கிடையாது கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்குன்னா தெரியலேன்னு தான் அர்த்தம் அப்படின்னா அதில் அப்படி பூர்வ பட்சம் அதனால் ஒரே காலத்தில் விளக்கம் விளக்கம் இன்மை இரண்டும் பொருந்தாது என்னும் சங்கைக்கு இந்த பொருத்தமின்மை அஜன் உலகில் காணப்படாமே பொருந்தாதுன்னு நீ சொல்கிறீங்க விளங்கும் விளக்கம் விளக்கமின்மை தெரியும் தெரியாது அப் அப்படின்னு இருக்க முடியாதுன்னு நீ சொல்கிறியே எதை வச்சு சொல்கிறேன்னா நம்ம திரும்ப கேட்குறோம் இரண்டும் ஒன்றா இருக்க முடியாது அப்படி ஒன்று தெரியாமல் இருக்கணும் இல்லை தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படி தான் இருக்கணும் தெரிஞ்சும் தெரியாமல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியாதுன்னு சொன்னேன் அதுக்கு நம்மளுடைய எதிர்கேள்வி என்ன தெரிஞ்சும் தெரியாமல் இருக்க முடியாதுன்னு நீ எதை வச்சு சொல்கிறேன்னா எது உலகில் காணப்படாமையினால் அப்படி அதற்கு திருஷ்டாந்த உலகத்தில் எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால சொல்கிறியா அல்லது யுக்தி இன்மையினால் அது யுக்திக்கு பொருந்தலைங்கிறதுனால சொல்கிறியா எப்படி அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்டு ரெண்டுக்கும் பயில் சொல்கிறேன் உலகில் காணப்படாமை அதனால் இப்படி உலகத்தில் நான் எங்கேயுமே பார்க்கலே தெரிஞ்சும் தெரியாமல் தெரிஞ்சிருக்கு தெரியாமல் இருக்குது அப்படின்னு நான் உலகத்தில் எங்கேயும் பார்க்கலை அப்படின்னு நீ சொல்கிறேன்னா உலகத்தில் இருக்குது நான் உதாரணம் காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் பயில் சொல்லுவோம் இல்லை யுக்திக்கு பொருந்தலைன்னா அது உலகத்தில் எப்படி இருந்தாலும் ஏன்னா யுக்திக்கு பகுத்தறிவுக்கு பொருந்தினால் தான் நான் ஏற்றுக்கொள்வேன் அப்படின்னு சொன்னேன்னாக்கா அதுக்கு நான் யுக்தின்னு சொல்கிறேன் 
நீ சொல் நீ எப்படி கேள்வி கேட்டாலும் அதற்கு பதில் சொல்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கிறோம் அதனால் நீ கேட்குற கேள்வி எந்த அடிப்படையில் நீ சொல்கிற பூர்வபக்ஷம் பண்ணுறது சங்கை எழுப்புறது தெரிஞ்சும் தெரியாமல் இருக்க முடியாதுன்னு சொன்னால் அதற்கு உலகத்தில் உதாரணம் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சம்னால் நான் உதாரணம் தர்றேன் யுக்திக்கு பொருந்தவில்லைன்னு சொன்னால் நான் யுக்தியை தருகிறேன்னு பதில் சொல்ல போகிறார் பாடல் பனிரெண்டு ஓதுவோர் குழுவிடை உற்று நின்றிடும் காதலனோதுரு கவின் கொலோசை போல் மேதக விளங்கினும் விளங்குராது தல் தத்து ஜோதியின் தடையினால் சொல்லலாகுமால் ஓதுவோர் குழுவிடை உற்று நின்றிடும் காதலன் ஓதுரு கவின் கொள் ஓசை போல் மேதக விளங்கினும் விளங்குராது தத் ஜோதியின் தடையினால் சொல்லல் ஆகுமால் ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறார் வித்யாரண்ய சுவாமிகள் என்ன உதாரணம்னா இப்போ நிறைய மாணவர்கள் ஒரு குருகுலம் கல்வி மாணவர்கள் வேத அத்தியாயனம் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஒரு அறைக்குள்ளே ஒரு ரூம்குள்ளே வேத அத்தியாயனம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறார் வெளியே வந்து அந்த ஒரு படிக்கக்கூடிய மாணவர்களில் ஒரு மாணவனுடைய தந்தை வர்றார் வெளியே வர்றார் இல்லை வெளியே இருக்கிறார் வெளியே இருந்து கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறார் இப்போ பத்து பேர் சொல்லி வேத மந்திரம் சொல்கிற பொழுது வெளியே இருந்து கேட்கிறவருக்கு எப்படி இருக்கும் பத்து பேரோட குரலும் கலந்து கேட்கும் அதில் தன்னுடைய மகனுடைய குரல் இருக்கா இல்லையானா அவருக்கு அவருக்கு தன்னுடைய பய பையனுடைய குரல் தெரியும்ல அதை ஓரளவுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியும் அவன் சொல்கிறானா இல்லையாங்கிறது அந்த குரலில் வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆனால் தெளிவாக தெரியுமானா தெளிவாக தெரியாது ஏன்னா பத்து பேர் மற்ற பத்து சப்தங்கள் இருக்குது அதனால் அது தெளிவாகவும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை அதே சமயம் தெரியாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு இல்லை உள்ளே இருக்காமல் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான்னா அவன் என்ன சொல்கிறான்னு தெரியுமானா ஏன்னா நிறைய பேர் சேர்ந்து சொல்கிறதுனால தெரியாது அப்படின்னு பத்து பேர் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்கண்ணா வேத மந்திரம்னா ஒரே மந்திரத்தை சொல்லுவாங்க அதனால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லிடலாம் இப்போ பத்து பேர் ரூமுக்குள்ளே இருந்து வேறு எதுவும் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறான்னா உள்ளே அவங்க பையன் இருக்கானா இல்லையானா அந்த குரல் கேட்குறத வச்சு இருக்கிறான்னு சொல்ல முடியும் ஆனால் அவன் என்ன பேசி இருக்கிறான்னு சொல்ல முடியுமான்னா சொல்ல முடியாது ஏன்னா மற்ற சப்தங்களால் அது தடைப்பட்டு இருக்குது அவன் ஒரு ஆள் மட்டும் பேசிக்கிட்டு இருந்தாக்க குரலும் தெரியும் என்ன பேசுகிறாங்கிறதையும் சொல்ல முடியும் அப்போ அந்த குரல் தெரியுதுங்கிறது சாமானியம் என்ன அப்படிங்கிறது விசேஷம் பத்து பேர் கலந்து பேசுகிற பொழுது சாமானிய சப்தம் மட்டும் தெரியும் விசேஷமாக என்ன சொல்கிறாருங்கிறத சொல்ல முடியாது இதுதான் உதாரணம் அதை இங்கே கொடுக்குற பதார்த்தம் பார்க்கலாம் ஓதுவோர் குழுவிடை வேத அத்தியாயனம் செய்வோரது கூட்டத்தில் பலர் வே ஓதுதல் அப்படின்னாலே வேதம் ஓதுதல் என்பது தான் வேதத்தை பல பேர் சேர்ந்து படித்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் அந்த கூட்டத்தில் உற்று நின்றிடும் உற்றுனா அதற்கு நடுவில் மத்தியில் பொருந்தி இருக்கும் காதலன் காதலனா தன் தன்னுடைய அன்பிற்குரிய புத்திரன் புத்திரனது மகனது ஓதுரு கவின் கொள் ஓசை போல் சொல்லா நின்ற அழகிய அதாவது மதுரமாகிய சப்தத்தை போன்று அப்படின்னா அவன் கேட்குற சப்தம் வெளியேருந்து கேட்கிற தந்தைக்கு கேட்கிறவருக்கு தன்னுடைய மகனுடைய சப்தமானது கேட்கிறது அது எப்படி இருக்கும் இனிமையாக தான் இருக்கும் தந்தைக்கு குழந்தையினுடைய சப்தம் வந்து இனிமையாக தான் இருக்கும் அதை உதாரணத்தை விளக்குறார் வீட்டின் வெளியில் இருக்கும் பிதாவிற்கு புத்திரனது அத்தியயன சப்தமானது சாமானியமாக விளங்கியும் பிறர் சப்த தடையினால் விசேஷமாக இது என்னுடைய புத்திரனது சப்தம் என விளங்குவது இன்றா அது போன்று இந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி விளங்கினும் மேதக விளங்குராது ஆனந்தமும் இந்த சொரூப ஆனந்தமும் சாமானிய ரூபத்தால் விளங்கியும் ஆனந்தம் இருக்குங்கிறது கொஞ்சமாக தெரியும் விசேஷ ரூபத்தால் விளங்காமல் இருக்கின்றது தெளிவாக விளங்காமல் இருக்கு அதனால் உதாரணம் சொல்லியாச்சு விளங்கும் விளங்காது அப்படிங்கிறது வந்து உலகத்தில் எங்கேயும் காணப்படலைன்னு நீ சொன்னால் காணப்படுது அப்படின்னு ஒரு உதாரணம் கொடுத்துட்ட அதே மாதிரி இங்கே ஆத்மானந்தமும் கொஞ்சமாக தெரியும் ஆனால் அது பரமானந்தம்னு தெரியாமல் இருக்கும் கொஞ்சமாக தெரியறதுனால தான் தனக்கு தன் மேலே காதல் எல்லாருக்கும் இருக்குது மனுஷனுக்கு மட்டும் இல்லை விலங்குகளுக்கும் இருக்குது விலங்குகளுக்கு ஏதாவது கலத்துக்கு அடிக்க போனால் அது நிற்குமா ஓடி போயிடு தன்னை காப்பாற்றி கொள்ளணும்னு அது விரும்புகின்றது இப்போ தன்னை காப்பாற்றி கொள்வதுங்கிறது தன் மேலே பிரியம் இருக்கிறதுனால தானே பிரியம் இல்லாத ஒன்றை காப்பாற்றணும் நம்ம நினைக்கிறோமா தன்னை தான் காப்பாற்றி கொள்ளணும்னு ஈ எறும்பு கொசு கூட இருக்குது அடிக்க போனால் ஓடி போயிடுது அப்போ அது தன்னை தான் உயிரோடு இருக்கணும் தன்னை காப்பாற்றி கொள்ளணும் அது விரும்புதுனா அதற்கு அதன் மேலே பிரியம் இருக்குங்கிறது தெரியுது அது இருக்குது ஆனால் எவ்வளவு பிரியம்னா 
எதனால் பிரியம்ங்கிறது தெரியாமல் இருக்கணும் அது ஆராய்ச்சி பண்ணால் தெரியாமல் இருக்கும் ஆனால் தன்னைத்தான் காப்பாற்றி கொள்ளணும் அப்படிங்கிறது எல்லா உயிரினத்துக்கும் இருக்குங்கிறதுனால தன் மேலே பிரியம் இருக்குங்கிறது சாமானியமாக இருக்கிறது தெரியுது அந்த பிரியத்துக்கு காரணம் ஒரு இன்பம் ஏன்னா இன்பம் இல்லைன்னா பிரியம் வராது அதனால் அது சாமானியமாக தெரியுது ஆனால் விசேஷமாக தெரியலை இதுக்கு திருஷ்டாந்தம் காமிச்சாச்சு அடுத்து யுக்தி சொல்கிறார் இல்லை திருஷ்டாந்தம் இருந்தாலும் யுக்திக்கு பொருத்தமாக இல்லையே நான் பகுத்தறிவு அதை நான் யுக்திக்கு பொருந்தலைங்கிறார் பிள்ளையார் பால் குடிக்கிறார்னா பார்க்குறேன் கண்ணுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் அழக அழகாலமாக பிள்ளையாருக்கு பால் ஊற்றி அபிஷேகம் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஆனால் திடீர்னு ஒரு நாள் ஒரு காலத்தில் பிள்ளையாருக்கு எந்த பிள்ளை எந்த ஒரு பிள்ளையார்னா பரவாயில்ல எந்த பிள்ளையாரில் பால் அபிஷேகம் பண்ணாலும் அது வெளியே வரலைண்ணா பிடிச்சிட்டாருண்ணா பார்த்தோம்ல இது ஒரு ஒரு நாலஞ்சு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நினைக்கிறேன் அப்படி ஒரு இது வந்தது அப்போ என்ன காரணம் அப்படின்னா உடனே அவன் விஞ்ஞானிகள் பகுத்தறிவு அது என்ன சொன்னால் கல் தண்ணி ஊற்றுனா அது உறிஞ்சிக்கிறோன்னா தினம் தான் தண்ணி ஊற்றிக்கிருக்கேன் எத்தனை நாள் உரியலையே இப்போ மட்டும் திடீர்னு ஏன் நடந்தது அப்போ அதுக்கு ஏதோ ஒரு விசேஷத்தன்மை இருக்குல்ல அது ஏன் அப்போ என்னது அனுபவத்தில் காமிச்சாச்சு அது ஏதோ ஒன்று அந்த இடத்துல ஒரு மாற்றம் இருக்குது ஒரு சக்தி இருக்குது அந்த இடத்துல பவ தெய்வத்துடைய லீலையாக ஏதோ ஒரு காரியம் நடந்திருக்கு அது கண்ணுக்கு முன்னாடி பார்க்குற பொழுது ஒத்துக்கொள்ள முடியாது ஏன்னா அது பகுத்தறிவுக்கு ஏற்புடையதாக இல்லை விஞ்ஞானத்திற்கு ஏற்புடையதாக இல்லை அதனால் இது ஏதோ மாய மந்திரம் இருக்குதுன்னா ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறோம் இப்போ அனுபவத்தில் வந்த பிறகும் எவ்வளவோ இந்த மாதிரி கண்ணுக்கு தெரியாத உலக நடப்புகள் இருக்குது அதாவது அறிவியல் பூர்வமாக விளக்க முடியாத எவ்வளவோ உலக நடப்புகள் தினசரி நடந்து கொண்டு இருக்குது நம்பிக்கை இருக்கிறவன் இது தெய்வத்தினுடைய அனுகிரகத்தினால் நடக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறான் கண்ணுக்கு முன்னாடி அப்படி ஒரு திருஷ்டாந்தம் பார்த்தாலும் இந்த நாஸ்திகவாதி என்ன சொல்கிறான் இதில் ஏதோ மாய மந்திரம் இருக்குது இது பகுத்தறிவுக்கு ஏற்புடையதாக இல்லை விஞ்ஞானத்திற்கு ஏற்புடையதாக இல்லை அதனால் நாங்கள் இதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோங்கிறான் அப்போ கண்ணுக்கு முன்னாடி இருந்தாலும் கடவுளே கண்ணுக்கு முன்னாடி வந்து இருந்தாலும் அவன் வந்து ஏற்றுக்க மாட்டான் ஏன்னா அவனுக்கு பகுத்தறிவு பூர்வமானது அப்படின்னு வேணும் அப்போ என்னது அனுபவத்தில் இருக்குது அனுபவத்தை காமிச்சாச்சு அப்போ யுக்திக்கு பொருந்தணும் யுக்திக்கு பொறிகிற மாதிரி எனக்கு சொல்லணும்னா அடுத்துக்காக யுக்தியை சொல்கிறார் அடுத்தது யுக்தி இன்மையினாலா என்னும் இரண்டாவது பட்சத்தை பரிகரிக்கின்றார் தன் ஜோதியின் தன் ஜோதினா ஸ்வயம் ஜோதி ஸ்வயம் ஜோதி சொரூபத்திற்கு தடையினால் அடுத்த பாட்டில் என்ன தடைன்னு சொல்ல போகிறார் பின் பதிமூன்றாவது செய்யுளில் சொல்லப்போகின்ற பிரதிபந்தத்தினால் தடையின பிரதிபந்தம் ஏதோ ஒரு மறைப்பு விளங்கினும் விளங்குறாது சாமானிய ரூபத்தால் தோன்றினும் விசேஷ ரூபத்தால் தோன்றாமை சொல்லலாகும் அதுக்கு யுக்தி என்னங்கிறது அடுத்த பாட்டில் வரப்போகுது அதனால் யுக்தியினாலையும் இது தெளிவுபடுத்த முடியும் ஒரு விளக்கு எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு மேலே ஒரு சின்ன துணியை போட்டு மறைச்சிட்றோம் அப்போ விளக்கினுடைய வெளிச்சம் வருது கொஞ்சமாக மங்களாக வெளிச்சம் வருது அதனால் விளக்கு எரியுதுன்னு தெரியுது ஆனால் அந்த விளக்கினுடைய ஒளியினால் இங்கே இருக்க பொருளை தெளிவாக பார்க்க முடியுதான் பார்க்க முடியல இப்போ விளக்கு எரிஞ்சால் தெளிவாக தெரியணுமே என்ன தெளிவாக தெரியும் ஆனால் நடுவில் ஒரு மறைப்பு விளக்கு எரிந்து விளக்கு எரியலைனா தெரியாது விளக்கு எரிஞ்சால் தெரியும் ஆனால் தெரியுது ஆனால் தெரியலைண்ணா ஒரு மங்களான வெளிச்சத்தில் பொருள் இருக்குதுன்னு தெரியுது ஆனால் என்ன பொருள் அப்படிங்கிறது தெளிவாக தெரியல அப்போ என்ன அது அந்த விளக்கினுடைய ஒளியை ஏதோ ஒன்று மறைத்து கொண்டு இருக்கின்றது ஏதோ ஒரு திரை மறைத்து கொண்டு இருக்குது அதை நீக்கிட்டால் தெளிவாக தெரியும் அப்போ மறைப்பு இருக்கிற பொழுது சாமானியமாக தெரியும் விசேஷமாக தெரியாது அதான் யுக்தி அதில் அடுத்த பாட்டில் விவரிக்க போகிறார் அதற்கு உரையாசிரியருடைய விளக்கம் காரியத்தின் விரோதியை பிரதிபந்தம் என்றும் பிரதிபந்தகம் என்றும் சொல்லுவர் ஒரு செயல் நடக்குதுன்னா அதனுடைய விளைவு அதற்கு அதை மறைக்கிறது அதை தடுக்கிறத வந்து பிரதிபந்தம்னு பேர் பிரதிபந்தம்னு சொல்லலாம் அதாவது பிரதிபந்தகம் என்று சொல்லலாம் அந்த பிரதிபந்தத்தை ஏற்படுத்துறது பிரதிபந்தகம் மறைப்பு ஒரு துணி இருக்குது மறைச்சிருக்குன்னா அந்த துணிங்கிறது பிரதிபந்தம் பிரதிபந்தம்ங்கிற வார்த்தையிலும் சொல்லலாம் பிரதிபந்தகம் பிரதிபந்தத்தை உண்டு பண்ணுவது அப்படின்னா பிரதிபந்தகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சொல்லுவர் ஈண்டு பரமானந்தன்மையின் விசேஷ தோற்றமாகிய காரியத்திற்கு என்னது ஆனந்தம் ஆனந்தத்தினுடைய வெளிப்பாட்டிற்கு ஆவரணம் விரோதியாதலால் ஒரு மறைப்பு அஜானம்ங்கிற ஒரு மறைப்பு அங்கே இருக்குது பிரதிபந்தமாக ஆவரணம் அப்படிங்கிறது தான் விரோதி இப்போ பரமானந்தம் வெளிப்படாமல் சொரூபம் ஆனந்த சொரூபம் ஆனந்தமாக இருக்குது ஆனால் ஒரு ஆவரணம் விரோதியாக இருக்குது அது பிரதிபந்தமாக இருக்குது ஈண்டு இஃது அபிப்பிராயமாம் அஜானிகளுக்கு சாமானியமாக ஆத்மாவின் பரமானந்த தன்மை தோன்றுகின்றமையின் அதன் கண் நிரதிச நிரதிசய பிரீத்தியும் 
அஜானத்தில் இருக்கிறவனுக்கு சாமான்யமாக ஆத்மா ஆத்மாவினுடைய ஒரு ஆனந்த தன்மை இருக்கு ஆத்மா ஆனந்த தன்னிடத்திலிருந்து அவன் சுகத்தை அனுபவிக்கிறான் ஜானியும் தன்னிடத்திலிருந்து ஒரு சுகத்தை அனுபவிக்கிறான் இல்லை தூக்கத்தில் சுகம் இருக்குது அல்லது விரும்பின பொருள் அவர் சாப்பிட்ற பொழுது சுகம் இருக்குது அந்த சுகத்தை அவன் எங்கே அனுபவிக்கிறான் தன்னிடத்தில் தானே அனுபவிக்கிறான் தன் தன்னிடத்தில் தான் அந்த சுகம் வருது அந்த சுகம் வர்றதுக்கு புறப்பொருள் ஒரு சாதனமாக இருக்கலாம் ஒரு இனிப்பு பதார்த்தத்தை நாக்கில் போட்ட உடனே அந்த சுக அனுபவம் யாருக்கு இருக்குது அவனுக்கு தான் இருக்குது அவன் தான் அந்த சுகத்தை அனுபவிக்கிறான் விசேஷ சம்பந்தத்தினால சுகத்தை அனுபவிக்கிறவன் அவன் தான் அப்போ தன்னிடத்தில் சுகம் இருக்குங்கிறத அவனுக்கு தெரிந்திருக்கு சுகம் வருது தான் தான் அந்த சுகத்தை அனுபவிக்கிறான் அப்படிங்கிறது சாமான்யமாக தெரிந்திருக்கிறது அதனால் அஜானத்தின் அம்சமாகிய அஜானிகளுக்கு சாமான்யமாக ஆத்மாவின் பரமானந்த தன்மை தோன்றுகின்றமையால் தோன்றுகின்றமையின் அதன் கண் நிரதேசிய பிரீத்தியும் அப்போ தன் தான் தான் சுகமாக இருக்கிறான்கிறது தெரிஞ்சிருக்கிறதுனால தன்னிடத்தில் அதிகமான பிரீத்தியானது இன்பமா விருப்பமானது இருக்கின்ற தன்னை பாதுகாத்து கொள்ளணும்னு நினைக்கிறான் அஜானத்தின் அம்சமாகிய ஆவரணம் என்னும் பிரதிபந்தத்தினால் அப்படி இருந்தாலும் இந்த அஜானத்தினுடைய காரணமான காரியமான ஆவரணம் ஆவரணம்னா மறைப்பு மறைப்பு அஜான அஜானம் காரணம் ஆவரணம் காரியம் ஆவரணம் ஆவரணம்னா மறைப்பு பிரதிபந்தத்தால் விசேஷமாக தோன்றாமையினால் அந்த ஆனந்தம் தன்னுடையது அப்படின்னு தெரியலை ஸ்வீட்டை சாப்பிட்ற பொழுது ஆனந்தம் வருது அவன் ஸ்வீட்டில் இருந்து வர்றதுன்னு நினைக்கிறான் அவங்க ஆவரணம் என்னது அந்த ஆனந்தம் தன்னிடத்தில் இருந்து வருவதுங்கிறது அவனுக்கு தெரியவில்லை அது அந்த பதார்த்தத்திலிருந்து வருதுன்னு அவன் நினைக்கின்றான் அதனால தான் மீண்டும் மீண்டும் ஸ்வீட்டு வேணும்னு தேடி போகிறான் அதனால் விசேஷத்தன்மை அந்த பிரதி அந்த ஆவரணங்கிற பிரதிபந்தத்தினால் விசேஷத்தன்மையின் விசேஷமாக தோன்றாமையின் சப்தாதி விஷயங்களில் இச்சையும் பொருந்துகின்றது அதனால் விஷயத்தை தேடி அவன் போடிக்க போகிறான் உண்மையிலே அந்த ஆனந்தம் தன்னிடத்திலிருந்து தான் வருதுன்னு அவனுக்கு தெரியவில்லை அதை விஷயத்திலிருந்து வருது ஆனந்தம் வருது ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறான் ஆனால் அந்த ஆனந்தம் வந்து தன்னிடத்தில் இருந்து தான் வருதுன்னு அவனுக்கு தெரியவில்லை விஷயத்திலிருந்து வருதுன்னு நினைக்கிறான் ஆகவே விஷயத்தை தேடி விஷயத்தின் பின்னால் போகின்றான் ஞானிகளுக்கும் வியவகாரத்தில் பகிர்முக விற்பியாகிய பிரதிபந்தத்தால் ஞானியாக இருக்கிறவனும் உலக விவகாரங்களை பண்ணுற பொழுது அந்த மனசு உலக விஷயங்கள் எந்த எதை குறித்து விவகாரம் பண்ணுறாரோ அது குறித்து சிந்திக்க வேண்டியிருக்கு அதை குறித்து பேச வேண்டியது இருக்கின்றது அப்படி காரியம் பண்ணுற பொழுது பரமானந்த தன்மை விசேஷமாக தோன்றாமையின் இவர் ஞானி அவருக்கு அத்வைத ஞானம் இருக்குது அவர் தனியாக இருந்தால் ஆனந்தமாக இருப்பார் ஆனால் விவகாரம் பண்ணுற பொழுது விவகாரத்தை குறித்து சிந்திக்க வேண்டியிருக்கு மனசை அதை பற்றி யோசிக்க வேண்டியிருக்கு அப்போ என்னாச்சு சொரூப ஆனந்தம் அந்த நேரத்தில் வேலை செய்யலை விவகாரம் பார்க்க வேண்டியிருக்கு விவகாரத்தை பண்ண வேண்டியிருக்கு அதனால் விவகாரம் பண்ணுற பொழுது பரமானந்த தன்மை தோன்றவில்லை பிரதிபந்தத்தால் பரமானந்த தன்மை விசேஷமாக தோன்றாமையின் விஷயங்களில் இச்சையும் பரமானந்த தன்மை விவகாரம் பண்ணுற பொழுது விசேஷமாக தோன்றலை அதனால் விஷயங்களில் இச்சையும் பகிர்முக விற்பியாகிய பிரதிபந்தம் ஒழிந்த காலையில் பதிர் பகிர்முக விற்பி விலது விஷயத்தை நோக்கி அந்த விற்பியானது இல்லாத பொழுது விஷய சிந்தனையானது இல்லாத பொழுது பிரதிபந்தம் ஒழிந்த ஒழிந்த காலத்தில் ஆத்மாவின் கண் நிரதிசய பிரீத்தியும் உண்டாகின்றது தன்னிடத்திலேயே அவர் ஆனந்தத்தை அனுபவித்து கொண்டு இருக்கின்றார் ஏன்னா அத்வைத அத்வைத ஞானமானது ஆத்ம ஞானமானது இருக்கு தான் ஆனந்தமாக இருக்கிறார் விவகாரம் பண்ணுற பொழுது அந்த விவகாரத்துக்கு த தகுந்த மாதிரி விருப்பு வெறுப்புகள் அதில் அதுக்கேற்ற மாதிரி பேச்சு முதலானவைகள் இருக்கும் அப்போ ஆத்மாவினுடைய விசேஷ ஆனந்தமானது அங்கே வெளிப்படாமல் இருக்கும் விஷய சிந்தனை இல்லை விவகாரம் இல்லைன்னா அவர் சொரூப ஆனந்தத்தில் இருப்பார் ஆனால் அஜானிக்கு எப்படி விஷயம் இருக்கிற பொழுது மாற்றி சொல்கிறார் அதான் இது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் அஜானிக்கும் ஞானிக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் அஜானி விஷயம் இருக்கிற பொழுது இன்பமாக இருக்கிறான் விஷயம் இல்லைனா துக்கமாக இருக்கிறான் ஞானி விஷயம் இருக்கிற பொழுது துக்கமாக இருக்கிறார் விஷயம் இல்லைனா இன்பமாக இருக்கிறார் ஏன்னா இவருடைய அந்த தன்னுடைய தனிமை பாதிக்கப்படுதில்ல தான் தனிமையாக இருந்து ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறார் பார்க்குறதுக்கு யாரோ நாலு பேர் வந்திருக்காங்கண்ணா அதோடய விவகாரத்தோடு அவர் வந்திருக்காங்கண்ணா அதை பேசுகிற பொழுது தன்னுடைய சொரூப ஆனந்தத்தை அவர் அனுபவிக்க முடியாது அதான் வித்தியாசம் அதனால தான் யானிசா சர்வ பூதானம்னு பகவத்கீதையில் சொல்கிறார் ஞானிக்கு எது இரவோ அது அஜானிக்கு பகலாக இருக்கிறது அஜானிக்கு எது 
இரவோ அது ஞானிக்கு பகலாக இருக்கிறது அப்படிங்கிற அதே கருத்து தான் இங்கே அதனால் அப்படியே உல்ட்டாவாக மாறி இருக்குது அஜானிக்கு எது துக்கமாக இருக்கோ அது ஞானிக்கு சுகமாக இருக்குது ஞானிக்கு எது சுகமாக இருக்கோ அது அஜானிக்கு துக்கமாக இருக்கிறது கோயிலுக்கு போகிறதுனாலே துக்கமாக இருக்குது இப்போ இருக்க பசங்களை கோயிலுக்கு கூப்பிட்டு போனால் கோயிலுக்கு வாடானா ஒரு ஜபம் பண்ணுற கொஞ்ச நேரம் உட்காடுறானா பூஜையை பாருனா அது அவனுக்கு பெரிய துக்கமாக இருக்குது அதே இது அது பூஜை பண்ணி பண்ணி அதில் இன்பத்தை அனுபவித்தவர்கள் அதில் உட்காந்துருந்தால் துக்கம் அது இருந்துருச்சு வெளியே போனால் அது உட்காந்துருக்கிற வரைக்கும் சுக்கம் வெளியே போனால் துக்கம் அந்த பசங்களை பிடிச்சி உட்கார வச்சா உள்ளே உட்காந்துருக்கிறது துக்கம் வெளியே போனால் அவனுக்கு சுகம் அவுத்து விட்டால் கட்டுப்பாடு இல்லாமல் அவுத்து விட்டால் சுக்கம்னா அது இருக்குல்ல அதனால் விஷயம் ஞானம் இருக்கிறவனுக்கு அது சுகம் ஞானம் இல்லாதவனுக்கு அதுவே துக்கம் கர்நாடக சங்கீதம் நல்ல சங்கீத ஞானம் இருந்தால் அதை கேட்குற பொழுது ஆனந்தமாக இருக்குது இல்லாதவனுக்கு அது கர்ண கொடூரமாக இருக்கு அதான இப்போ இருக்க ஏ ஆர் ரமான் பாட்டை கேட்டவனுக்கு அவனுக்கு ஏ ஆர் ரமான் பாட்டை கேட்குறது ஆனந்தமாக இருக்குது கர்நாடக சங்கீதம் கேட்டால் பெரிய துக்கமாக இருக்குது அந்த கர்நாடக சங்கீதம் ஞானம் இருக்கிறவனுக்கு இருக்கிறவருக்கு ஏ ஆர் ரகுமான் பாட்டை கேட்க முடியல அதை கேட்டால் காதில் ஏதோ ஈயத்தை காட்சி ஊற்றுற மாதிரி இருக்குண்ணா அது வேறு ஒரு சப்தம் தான் இருக்குது அங்கே இசைங்கிறது ஒன்றும் சங்கீதங்கிறது இல்லை ஒரு கடாமுடான் சப்தம் தான் இருக்குது கேட்க முடியலைன்னா அப்போ வித்தியாசம் இருக்குது அப்போ அது ஆளுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறுபடுது அப்போ ஞானம் இருக்கிறவனுக்கு எது சுகமோ அஜானிக்கு அது துக்கமாக இருக்குது அஜானிக்கு எது சுகமோ ஞானிக்கு அது துக்கமாக இருக்குது அதனால் அப்போ பிரதிபந்தம் இதுக்கு எதுக்காக சொல்கிறாரு அந்த விளக்கம் எதுக்குன்னா பிரதிபந்தம் இருந்தால் மாறுபடும் அவ்வளோதான் சுகம் இருந்தாலும் பிரதிபந்தத்தினால் அது தடைப்படுகின்றது அப்படி தடை வந்து சாமானியமாக அப்போ விசேஷமாக தெரியாது சாமானியமாக இருக்கும் அவ்வளோதான் அஃது எது மாதிரினா உதாரணம் கொடுக்குற அஃது ஈரமுள்ள ஆற்றில் ஓரிடத்து மணலை விளக்குவதனால் பள்ளத்தில் ஜலம் வெளிப்பட்டு அந்த நதிக்கரையில் ஆற்று கடல் கடல் கரையில் போய் மண் இருக்குது மண்ணை தோண்டுனா தண்ணீர் வருகிறது தண்ணீர் வருது பள்ளத்தில் ஜலம் வெளிப்பட்டும் மறுபடியும் மணலை தள்ளுவதினால் ஜலம் மறைக்கப்பட்டும் மறுபடியும் மணலை மணலை விளக்குவதினால் ஜலம் ஆவரணமின்றி தோன்றுவதும் போகலாம் இப்போ மேலாக பார்த்தா அங்கே ஈரம் இருக்குது தண்ணீர் இருக்குது அங்கே ஈரத்தை அந்த மணல் மேலே இருக்க தண்ணி அந்த ஈரத்தன்மையை வைத்து கொண்டு தண்ணீர் இருக்குதுன்னு தெரியும் ஆனால் தண்ணீர் ஸ்பஷ்டமாக தெரியுது ஆனால் தெரியலை மண்ணை தோண்டி கொஞ்சம் எடுத்துட்டோம்னாக்கா தண்ணீர் தெளிவாக தெரிகின்றது அப்போ அந்த மறைப்பு இருக்குது சாமானியமாக தண்ணீர் இருக்குது அந்த ஈரத்தன்மையை வைத்து கொண்டு தண்ணீர் இருக்குதுன்னு புரிந்து கொள்கிறோம் ஆனால் முழுமையாக தண்ணீரை பார்க்குறோமா விசேஷமாக தெரியுது ஆனால் தெரியலை மறைப்பை நீக்குனா தெரியுது திரும்ப மறைப்பு வந்தால் அது தெரியவில்லை அது மாதிரி இந்த ஆனந்தம் இருக்குது ஆனால் மறைப்பு இருக்கிற பொழுது வெளிப்படவில்லை மறைப்பு இல்லைனா வெளிப்படும் அதனால் விளங்கியும் விளங்காமல் இருக்க முடியும்னா வேதாந்த வகுப்பு மாதிரி வேதாந்த கடைசி வரைக்கும் எப்படி இருக்குண்ணா அப்படியே தான் இருக்குது விளங்கியும் விளங்காமலே எதுமா தான் அது போய்கொண்டு இருக்கின்றது மேற்கொண்டு அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் நேரமாச்சு ஓம் ஈஸ்வர குருராத்மேதி முத்தி பேத விவாகினே வியோமவத்தியாப்தேகாய தட்சிணாமூர்த்தையே நம ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்சியதே பூர்ணய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே ஓம் சாந்தி 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 ஹரி ஓம் ஹரி ஓம்